Ek groet jou verochend, weer eens in Jesus Christus kostbare naam, altyd te eer, altyd te voorrecht om een dag in die naam van Jesus Christus te kan begin, en weer eens een voorrecht om verochend bykie weisheid met allemaal te deel, dit wat die Heere natuurlijk in die laaste paar weke op my hart kom leed. Hierdie leerstelling, sy naam is Mensenrechte, die troonstoel van die Antichrist, Ek wil vir jou uitnooi, kry vir jou koppie koffie, koppie thee, trek jou bybel nader, kry vir jou pen en papier, en luister baie, baie mooi, wat ek vandag op die tafel gaan sit. Ek prijs die Heer, ek het ook gebid voor ek hierdie leerstelling begin, dat God te wacht voor my mond sal sit, my tong sal knoop, dat hy die woor op my mond sal leem, my gedachte sal verhalen, dat hy praat wat dier my sal doen, alles tot lof en eer van sy koninkryk. Ek prijs op die Heere vir die absolute eere voorreg om wel hierdie bedieningswerk vir hom te kan doen. Wat ek vandag gaan praat, gaan heel moedlik baie van julle, baie christene, baie geestelike leiders en kerkinstansies omkrap en rooi onder die kraag laat. Wat ek gaan praat, kom direct van die heilige geest af. Dit is ook hoe God my gelei het dier die stem van die Heilige Gees. Ek maak altyd 100% seker, dit kom wel van God af. Baie mense vraag vir my, maar hoe toets jy die stem van die Heere? Hoe weet ek dat die woord wat ek ontvang wel van die Heere afkom? My liewe broer, sister, ek praat vir die Heere in my Gees in my hart. Betek keer, baie mense sê sy gedachte inkom, baie mense sê sy stem wat in jou Gees in jou hart met jou spreek. Maar dit wat jou ontvang, toet jy twee keer, drie keer, vier keer, vijf keer, jy maak seker en jy staaf met die heilige geest, met die bybel, dat die Heere dit staaf en bevestig met jou, dat het wel van die Heere afkom. En weet jy hoe vede dat dit wat jy hoor, dit wat jy in jou geest en jou hart hoor, kom wel van die Heere af. As alles wat die Heere vir jou gee, 100% uitspeel, soos hy vir jou gesê het, so weet jy dat jy luister na die stem van die Heilige Geest, want as jy na een verkeerde stem luister, sal dinge nie uitwerk, soos jy dit ontvang het nie, en dit onthoud het, Satan kan ook gedagtes in jou, in jou hart plaas, hy kan ook in jou oore inspreek, en dit is ook om het altyd, het belangrik is, om te staaf en bevestig in jou geest en jou hart, Satan weet nie wat in jou hart aangaan, as jy dit nie by jou mond uitspreek, en dis ook om daar binnenkant, dis waar jy staaf en bevestig, seker maak hy woordkom van die Heer, afvraag vir die Heer om dit te staaf en te bevestig op die Bijbel, en dis ook om, in my 10 jaar van bediening, het ek het al so veel keer gesê, wat die Heer vir my sê, dis die richting, dis die pad wat jy stap, en soos hy dit aan my geopenbaar het, het alles 100% uitgespeel, of het iemand is wat ek beraad of bedien, of een situasie in my eie persoonlijke leven, so weet jy, jy luister na die stem van die Heilige Geest, Ek maak dit ook hard en duidelik vandag. Ek val geen kerkinstansie of geen geestelike leier aan nie. Ek praat oor die algemeen met elke broer en sister wat deelvorm van die een lichaam van Christus. Ons christelike familie en kerk van die Heere. As ek soms emotioneel praat en optree, is dit omdat ek omgee en lief is vir jou, vir die kerk, vir elke skeppingswerk van die Heere. God het die mens as beeld van God geskapen, en hy het gesê, dit is goed. God is lief vir ons, hy gee om vir ons, maar hy is nie een God van wanorde, wetteloos, hy disrespect en ongehoorzaamheid nie. Baie belangrik, hy is een God van orde, wette, reels en gehoorzaamheid. Ek praat wat die Heer op my hart kom leed, of jy daarvan hou of nie, jy die vis en spoeg die graad uit, As die skoen jou pas, trek om aan. Die Bijbel is ons fondament, ruglein en kompas, om die eeuwige leven te behaal. Het gaan nie oor my opinie, of oor jou opinie, of oor Satan's opinie, alles gaan oor God's opinie. Die Bijbel is baie hard en duidelik, as het by sonde kom. Jesus het een ongelooflike groot prijs vir ons allemaal betaal. As jy wil jimmel toe gaan, moet jy die Bijbel kan gehoorzaam. Ja, God is liefde, Maar die woord sê, as jy Jesus Christus werkelijk lief het, sal jy sy woorde gehoorzaam. Wat is sinne dit, dat jy my aanspreek met jyre, jyre, en nie doen wat ek sê nie. Vir baie mense, selfs Christen het Godse genade en Jesus een kruis dood, een licensie geword, om in sondes te volhard en in sondes te lewe. Dit is een leen uit die put van die hel uit. Die Bijbel maak hart en duidelik onderscheid, oor wie die koninkryk van God sal behaal, en wie nie. Voorbeelde hiervan is by voorbeeld 1 Korintheer 6 
vers 19 en gelaas hier 5 vers 19 tot 21 daar staan geschreven of weet je niet dat mensen wat onrecht doen geen deel zal krijgen aan die koninkrijk van God nie moet niet jullie zelf misleiden nie geen onstedelijkers of afgodsdienaars of echtbrekers of mensen wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgierigers of dronkaars of kwaadpraters of bedreers zal deel krijgen in die koninkrijk van God nie die praktijken van die zonige natuur is algemeen bekend onstedelijkheid, onreinheid, losbandigheid afgodsdienst, toverij, vijandskap, haat, naijver, woede, risies, verdeeldheid Skiering, afgens, dronkenskap, uitspattigheid en al die dergelijke dingen. Ik waarschuw jullie, zoals ik jullie al vroeger gewaarschuwd heb. Wie om aan zulke dingen schuldig maakt, zal die koninkrijk van God niet krijgen als erfenis. Nie. Sal nie die erf, sal nie die koninkrijk van God als erfenis verkrijgen niet. Bij God is je recht of weg. Dat is geen of weg niet. Jij is of warm of jij is koud. Als je lauw is, gaan God je in elk geval uit zijn mond uitspoeg. Die woord zijn bekeer, erken beleid en distantieer van alle zones in jouw leven. En bewijs jouw bekeer met daden wat bij jouw bekeer pas. Ga dan uit. In zondag niet meer niet. Geloof gaan gepaard met daden en daden gaan gepaard met geloof. Elke van ons is verantwoordelijk voor ons eigen kiezers en besluiten. Elke knie zal bijgen, elke tong zal beleid. Zo so makkelijk is dit. Ik geloof het bij jullie hart dat God mij met die wijsheid gezien heeft om dit aan jullie te openbaar. En natuurlijk met allemaal van jullie te deel. Mijn werk is om te praat, te vermanen, te waarschuwen. Of mensen luisteren of niet. Mijn werk is niet om jou te oortuigen of te veranderen. Dat is die werk van die Heilige Geest. Niet God. En God alleen kan jou verstand open om je schrift te verstaan. Om die geesteswereld rondom ons te verstaan. Om die aanvallen van Satan en zijn boze koninkrijk op die meestom te verstaan. Staan vandaag samen met mij op tafelberg. Kijk naar ons land. Kijk naar ons mensen. Kijk naar al ons verschillende kerken onder wit, bruin en zwart. Wie is eerlijk met jezelf? Kan je die heilige geest van God binnen ons land zien? Ja of nee? Nee, mijn lieve broer en zuster, dat is groot fout. Dat is massieve groot problemen. Oeral waar ik kijk, zie ik rooi luchten. Hoor vandaag die woord van Jere, dat God van mij daar staan geschreven. In Sigio 3, vers 4 tot 11. Toen zei hij van mij: Mens, ga naar die mensen van Israël toe en zeg vullen wat ik zei. Jij wordt die gestuurd om naar een volk wat de onverstaanbare, moeilijke taal praat niet. Maar dat die mensen van Israël toe, ook in naar baie volken toe met onverstaanbare, moeilijke talen, zodat so jij niet kan verstaan wat hulle praat nie. Het ek jou maar na hulle toe gestuur, hulle sou na jou geluister het. Maar die mensen van Israël sal nie na jou wil luister nie, want hulle wil nie eers na my luister nie. Al die mense van Israël is koppig en onverzettelijk, maar ik maak jou net zo so onverzettelijk als wat hulle is. Jou kop net zo so hard soos hulle sin, soos diamant, harder as rots. Zo so maak ik jou kop. Moet niet vir hulle bang wees, vir hulle skrik nie. Hulle is een weerbarstige volk. Hij het verder vir my gesê, Mens, onthou alles wat ik vir jou sê. Luister goed daarna en ga naar die balingen toe. Naar jou volksgenote toe. Spreek hulle aan. Sê vir hulle wat ek die Heere God sê. Of hulle luister of niet. Als we kyk uh, naar die nieuwe wetten wat die regering, wat ons huidige regering in Zuid-Afrika uh, wil implementeren, ek het gaan stil raak en bid oor al die wetten wat ons huidige regering op ons landsburgers uh, van Zuid-Afrika wil afdoen. Dit is nou die hartspraakwet, die Bella wet, die wijzigingswet op dienstbillikheid, en natuurlijk die grond tot eindingswet zonder vergoeding waar, wat ons in elk geval al twee, drie jaar terug klaar bespreek het, wat ek dit wat die Heere vir my geet op die tafel gesit het, so die wet is klaar, uh, het ons ge, weet, uh, gesels oor en het die Heere vir my geopenbaar wat ek aan die publiek moet openbaar. Voor die laatste paar weke 
het ek soveel boodskap op WhatsApp, Facebook, Telegram en YouTube ontvang, wat hierdie sake aan betref, vooral oor die haatspraak wet en die bella wet, dadelijk moet ons spring, ons moet luister, ons moet doen, ons moet vir God vir ons geloof opstaan, ons moet voor ons inval, vertoerig, ons moet standpunt inneem en, en hierdie wet het in alle koste teenstaan, vooral by die openbare verhoore, wat recht oor die land gehou word, as ons dit nie doen nie, kan ons ons self nie ware christene noem nie, ons hoef ook nie verder te bid nie, ek moet het vandag baie baie duidelik stel, hoor jy wat ek vandag sê, God, het ons nie nodig om sy saak te behartig, of sy kant te kies nie, God is God, hy is in volle beheer van alles goed en sleg, ek luister lang al nie meer na mense nie, ek luister ook nie na myself, na my eie ek nie, ook nie na satan nie, ek luister na die stem van die heilige gees, hy lei my in waarheid, ek het gaan bid, gaan stilraak voor die voete van die Heere, oor al die wette wat die heilige regering op ons wil afdoen, Ek het geen opdracht van die Heere af ontvang om die openbare verhoore by te woon of om vertoe terug of die wette teen te staan nie. Duidelik is daar baie groot, is daar baie groot doel en een rede hoekom dit gebeur. Of die wette deurgevoer gaan word of nie, net tyd sal leer. God het altyd die laaste sê, jy sal nooit weet wat is die waarheid as jy nie self met God kan praat nie. Die woord sê, my skaap is al die herderse stem kan hoor. Dit staan nie die bybel om die boek vol te maak nie. Baie belangrik nie, allemaal wat vir my sê, jyre, jyre, sal in die koninkheid van God ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my vader wat in die jimmel is. In 2 Korintheer 6, 7 sê die woord vir ons die volgende, ons wapen van aanval en verdediging is om die wil van God te doen nie die wil van jouself, of die wil van ander mens, of die wil van satan nie, nie die wil van God, dit is al wat saak maak, die bybel praat hard en duidelik, ons moet nie vraag, luister baie baie mooi wat ek vandag vir julle sê, ons moet nie vraag wie skuldig en wie onskuldig in hierdie saak is nie, ons moet ook nie vraag wie recht en wie verkeerd is nie, Ons moet eerder vraag, hoekom God dit toelaat? Dit is wat ons moet vraag. Luister mooi, dit is wat ons moet vraag. Dit is wat ons moet uitvind. Maar niemand doen dit nie. Voor alles is daar die doel en die rede. Hoor jylle wat ek vandag vir jylle sê? Daar staan geskrywe, maak jy hoe toe hoor wat God vir my gee om vir jylle te gee. Johannes 3,27 Niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as het nie uit die jimmel uit aan hom gegees nie, ek wil het weer lees, Johannes 3,27, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as het nie uit die jimmel uit aan hom gegees nie, so goed en slecht, God is in beheer, totaal en al, in beheer, wat hy toestaan en toelaat, dit is absoluut die waarheid, God is totaal en al in beheer, wat hy toestaan en toelaat, Jesus het alles geprofiteer, hoor jylle wat ek sê, Jesus het alles geprofiteer, hy het geweer, dit sal kom, dit sal gebeur, dit is alles deel van die wetteloose mens, deel van die afvalligheid, wat in die wereld sal kom, daar staan geskrywe, luister mooi, mag die jou oor, luister na die skrifte wat die Heere vir my gee, wat dit wat uit my mond uitkom, moet ek kan staaf en bevestig met die woord van God, dis wat jy wil hoor, dis hoe kom jy hier is, dis hoe kom jy luister na my, wat dit wat ek ontvang, moet ek die product op die tafel sit, dis hoe die Heere dit wil hee, die Heere is die eerste skrif wat die Heere vir my gee, Matthies 24 vers 9 tot 13, die mense sal jylle oorlever om mishandel te word, en hulle sal jylle dood maak, jylle sal dier al die nazies gehaat word, omdat jylle my naam belei, en daar die tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai, en mekaar haat, daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei, omdat die minachting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel, maar wie tot die einde vol hart sal gered word, hoor jylle, hoor jylle wat die Heere vir jylle gee, nog een skrif, Matthies 24 vers 35, die jimmel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit, 
Markus 13, vers 9, vers 11 tot 13 en vers 22. En jullie moeten jullie zelf op jullie hoede wees. Mensen zal jullie aan die gerechtshoeven oerlever. En die synagoge zal jullie geslaan worden. En voor gouverneurs en koning zal jullie oor mij terecht staan. Dit zal een getuigenis voor jullie wees. Wanneer wil jullie grijp om jullie oor te leveren, moet jullie jullie niet vooruit bekommeren over wat jullie zal zien. Maar jullie zal moet praten, zoals het op daar oomlik aan jullie gegees zal worden. Want dit is niet jullie wat praat nie, maar die heilige gees. Die een broer zal die andere oor lever om doodgemaakt te word. <coughs> en zelfs een pa sy kind. <coughs> Kinders sal tegen hulle ouders in opstand kom en hulle dood maak. Ja, jullie sal terwille van mijn naam dier allemaal gehad word. Maar wie tot die einde toe vol hart sal gered word, dan zal vals Christus en vals profete na voren kom. En hulle zal teken zijn wonen werken doen, om, als dit moeilijk was, de uitverkorenis te misleid. Dan geer die Heere vir julle Lukas 21 vers 14 tot 19. Stel julle dus daarop in, om julle die vooraf oor julle verdediging te kwel nie. Want ek sal vir julle die woorden en die wijsheid geven wat hier geen een van julle teenstanders teen gesprek of weerlee kan word nie. Jullie zal zelfs door jullie ouders en broers en familie en vrienden verraai word. En hulle zal partij van jullie dood maak. En jullie zal terwille van mijn naam door allemaal gehad word. Maar dan zal zelfs niet eens een haar van jullie kop afval nie. Door jullie volharding moet jullie jullie zelf red. Dan geer die Heere vir 2 Thessalonians 2 vers 3 vers 4 vers 9 en 10. Laat niemand je op een wat een manier ook al misleid nie. Die dag van die Heere sal nie aanbreek voordat die laatste afvalligheid gekom het. En die wetteloze mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaakt het nie. Hy sal om verzet in al wat God genoemd wordt, of wat als heilig vereer wordt, En hy sal om boele verhef. Hy sal zelfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hij God is. Die die werking van die Satan zal die verschijning van die wetteloze gepaard gaan met groot macht vertoon en allerhande valstekens en woners en met griemelijke misleiding van die wat verloren gaan, omdat hulle nie die waarheid lief gehaard het en tot hulle redding aanvaard het nie. Dan geer die Heere 2 Petrus 2 vers 3 vers 4 vers 7 tot 9 en hulle hebsig sal hulle julle met allerhande stories uitbuit maar hulle vonnis is lang al gevel en hulle ondergang is onafwinkbaar. God het zelfs die engelen wat gezondig het nie gespaar nie. Hy het hulle nie hel gestort en hulle laat boei om in die duisternis gevangen gehouden te word vir die oordeel. En toch het hy vir Lot gereed, een eerbare man wat gebuk moest gaan onder die losbandige levenswijze van sedeloose mense. Terwijl hij tussen hulle gewoon het moes, hier die eerbare man dag voor dag zoveel so van hulle grieweldare aan skou en zulke dingen aan dat het een voltering was vir sy oprechte gemoed. Die Heere weet dus om die wat hom dien uit beproeving te red, maar om die godeloze sy straf en vir die oordeelsdag gevangen te hou. Dan geer die Heere die laatste skrif 2 Timotheus 3 vers 1 tot 9, dit moet jij weet, en die laatste dag zal daar zwaar tijden komen. Die mensen zal zelfzuchtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend tegen hulle meer mensen, ongehoorzaam aan hulle ouders, ondankbaar en on, 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 ongodsdienstig. En het zal liefdeloos en onverzoenlijk wees, kwaadprater, bandeloos en vreed, zonder liefde voor die goeie. Hij is al verraaier wees, roekeloos, hooghartig. Hij is al ieder liefde voor genot en als liefde voor God. Hij is al nog die uiterlijke schijn van die godsdienst, en maar die kracht van die godsdienst zal hij niet kennen. Nie. In Korintiërs 4, 20 sê die woord dat zij koninkrijk is niet koninkrijk van praat, nie, maar van kracht. Hij is al die, hy is al die kracht van die godsdienst zal hij niet kennen. Nie. Blijf weg van zulke mensen af. Partij van hulle dring in die huise in en kry lichtgelovige vrouwen wat met zonen belaai is en dier allerlei sinnelijke begeertes gedraai word. En hulle mag vrouwen wat altijd iets wil leer, 
maar toch nooit tot die kennis van die waarheid kan komen nie. Net soos Janus en Sampras hulle teen Mooses verzet het, so verzet die mens hulle teen die waarheid. Mense wat in die verstand verward is, en in die geloof en mislukking, maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir allemaal duidelijk sal wees, net soos dit ge, die geval was met Janus en Sampras. Een oprechte christen, luister mooi, een oprechte christen kind van God sal het moeilik hee op aarde, hy of sy sal nie vrede ken nie, hoekom? Want die wereld sal jou haat, omdat jy nie meer deel van die wereld is nie. Dit wat ons nou sien, dit wat jy sien, dit wat ons nou hier buiten sien, die afvalligheid wat ons nou beleef, is generaties op generaties, geslacht op geslacht, onder witbruin en swart mense, is die constante, platante afvalligheid van die echte syver evangelie van God, die probleem, le alles binnen ons kerke, hoor jylle wat ek uit my gees, uit my hart uit spreek, wat ek vandag op die tafel sit, die probleem, al die probleeme wat jylle sien in hierdie land, in hierdie hele wereld, die probleem, le alles binnen ons kerke, hulle moet vir een slag, verantwoordelijkheid begin aanvaar, vir die totale verval, van ons land en sy mense, selfs in die hele wereld, en sy geheel rondom ons, hoekom? Maar die echte syver evangelie van Jesus Christus word nie verkondig nie. Nergens word al sonde beleidings gedoen nie. Nergens vind daar geestelike bevrydings plaas nie. Om die ware te sê, weet mense nie eers wat sonde is nie, want niemand leer dit vir hulle nie. Satan het soveel geestelike rechte oor ons land en ons mense. Jylle sien het nie raak nie, want jylle kyk alles in vlees en nie in geest nie. As een blinde, ander blinde lei val al toe in die gat in die sloot, dit is precies wat ons nou rondom ons sien gebeur. Die meesdom betaal die prijs vir een lafhartige leerstelling, vir een halbe waarheid wat verkondig word. Glo net in Jesus Christus en jy gaan jimmel toe, dit is niks anders as een halbe waarheid nie. God is een God van gerechtigheid. Hy sal nie ons kan te kies, net omdat ons sê ons is christene nie, we must walk the talk, ons moet die bybel ten volle kan gehoorsam, dit sluit sonde beleidings in, dit sluit geestelike bevrijding in, God haat sonde, nooit sal jy vir God met sonde kan behaag nie, vir elke aksie in vlees, is daar een reaksie op jou siel en gees, alright, wat sondes aan betref, in vleesike taal praat ons van sonde, soos by voorbeeld, sabbadag onheiliging, voorhewelikse seks, homoseksualiteit, en sovoorts, in geestelike taal praat ons van satan, en al sy bose machte, demone, gevalle engele, wat ook al jou gelukkig maak, en mense lichaam bestaan uit die siel, geest en vlees uit, jy moet vleeslik, en geestelik gereinig word, Jesus het de moene uit mense uitgedruif, baie van die apostels en disciples het de moene uit mense uitgedruif, dit is alles skriftierlik, toch vind dit nie in ons kerke plaas nie, dit is waar die groot probleeme leen, nie net in Suid-Afrika, maar die rest van die wereld, dit is het kritieke fout, aan die kant van ons kerke, Satan is soveel geestelike rechte oor ons land en sy mense, oor vandag die woord van die Heere, daar staan geskrywe, Johannes 8, 34, dit verseker ek jylle, elke wat sonde doen, is een slaaf van die sonde, Romeine 7, 20, en as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woord, so dit sat daar wat jou misbruik as vesting om sy vul waar te doen, en dit waar verkrachtings, moorde, en allerhande dinge plaas vir dit sat daar wat jou misbruik as vesting om al die vul waar te doen, 2 Korintheer 7,1, geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons, laat ons ons dan reinig van alles wat lichaam, dis vlees, en geest vir ons reinig, en ons in gehoorzaamheid aan God volkome aan hom, toe wij, om by openbare verhoore op en af te spring, waarskiewings en vermanings te kwoteer en het oordeel uit te spreek, sal ons absoluut nergens bring, jy hoor jylle wat ek sê, dit is alles net een klug, alles is net een manier, van satan, om op een skyn, heilige 
verskelle manier sy siek, bewerse, bose, slingse planne op die mensdom af te doen. Satan worry nie oor wetgeving of oor contracte nie. Hier is sy wereld, sy speelplek. Hy wil hee, jy moet op jou eie krachte staat maak, reg in eie hande neem. Ons kracht lee onvoorwaardelik en vast in gebed. Die mens wik, maar God beskik. Mense lach vir jylle, Satan lach vir jylle. As jylle praat of optree, sonder dat God vir jylle optraag of toestemming gegee het, klaar die Satan jylle aan vir ongehoorzaamheid. Daar sal absoluut geen vrug of seen op jylle daar of uitsprake wees nie. Vir God is gehoorzaamheid belangriker as offers. Baie van jylle neem video's van jylle self. Die jylle wereld moet sien wat die goed christene jylle is. Wat jylle sê, wat jylle doen, wat jylle gee. Jylle word later jylle eie goede. Alles is a show and shine. Jy gaan die mens op so'n manier, dier hulle slag te sê, te dreig, te vervloek, of oordeel uit te spreek, na die Heere toe lei nie. Mense sal nie bekeer nie, in plaas van om hulle nader aan God te trek, of nader aan God te bring, sal jy hulle eder verder verstoot van die Heere af, hoekom? Want jy verneder hulle nie openbaar, dit is lekker om klippe te gooi, dit is nie altyd lekker om dit te ontvang nie, dit maak seer, en dit bring skade, dit maak skade ja, baie van die parlementslede, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, baie van die parlementslede bin jy verhoore, is in geestelike gevangeneskap, volgens die woord, die bybel, gaan lees het jou self, Jesaja 2 vers 4 vers 7, Lukas 4, 18, 19, en Jesaja 61 vers 1 tot 3, hy is in geestelike gevangeneskap, hy word blind en doof gemaakt, hy kort zone beleidings en bevrijding, hy kort Jesus Christus, Johannes 8, 36, as die sien jou vrygemaak het, sal jy werkelijk vry wees, Jakobus 5, 15, 16, as ons op zones tussen mekaar beleid, sal ons geneed word van ons siektes en vergewe word van al ons zones, God kan geestelik, vreselik en verstandelik genees, alles, natuurlijk volgens die wil van God, nie volgens jou wil, of ander mense se wil nie, God, my liewe broer sister, God is precies in wat hy doen, jy moet jou opdracht van die Heere af ontvang, alles, alles, alles gaan oor gehoorzaamheid, daar staan geskrywe, Jakobus 5 vers 19 en 20, my broers, as een van jylle van die waarheid afdwaal, en iemand sou hom terugbring, wee dan dat hy wat die sonar van sy doorweg terugbring, om uit die dood red, en maak dat een menigte sondes vergewe word. Nog eens kun wat die Heere vele gee, Galasier 6 vers 1 en 2, Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet jylle wat jylle dier die geest, die heilige geest laat lei, so iemand in die geest van sagmoedigheid recht help, en pas op, jy kan self ook in versoeking kom, dra mekaar sy last en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. God, God kan enige persoon, net soos Paulus in die boekhandelinge, binnen sy konings vader tot voordeel van sy koninkryk. God vat een man soos Paulus, en binnen drie dagen gaan maak om een van die grootste apostels in die bybel, wat kan God vir enige ander persoon witbrein en swart in hierdie land, in hierdie wereld doen, vast in gebed, vast in gebed, dit is waar ons grootste kracht lee, as jy geen opdracht van God ontvang het, om te gaan of op te treen, dit is in my openbare verhoore, dan is jy heel moedlik bezig om teen God te beklaai, hoor jy wat ek vir jou sê, teen sy professie wat dier Jesus Christus uitgesprek is, jy is deel van die probleem, niemand sal God sy wil vir die wereld kan teenstaan nie, maak jy sal wie of wat jy is nie, luister na die stem van die Heilige Geest, nie na jouself of na ander mens of na Satan nie, jy gaan baie slecht tweede kom, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, God kan jou nie beskerm, as jy buiten die rugleine bepaling van sy woord lewe nie, God kan jou ook nie beskerm, as jy buiten jou gesag of autoriteit optreel, wanneer jy self onder Godse beskerm en flerk uitbeweeg, jy hoor nie wat ek vandag vir jou sê, Satan sal jou tot te val bring, hy sal, 
Jouw dwaze optredens aan die hele wereld openbaar. Mensen zal niet bekeer terwijl het goed gaat met hulle nie. God het volk en naties op hulle knieën gebring, die er oorlog, hongersnood, verdrukking en pest. Net tijd zal leer. Op die oomlik gaan het toch te goed binnen Zuid-Afrika en in die rest van die wereld. Wat die verschillende wetgevings aan betreft, wat die regering nou wil inbring, wat die verschillende wetgevings aan betreft, net die volgende, allemaal gaan het voel, hoor jylle wat ek sê, spit jy oore, allemaal gaan het voel, goed of slecht, Christen of Satanus, heilige of godeloze, witbruin of zwart, allemaal zal die uitproduct van hulle dwaze optredes voel, hulle sal die vrug van hulle afvalligheid ervaar, wat jy saai, sal jy maai, waar God die is, jy Satan baas, Mens het groter als God geword, Mens is lang kon nie meer bang vir God nie, Min van hulle het nog een eerbiedige vrees, liefde en respect vir God, Baie van hulle dink God is hulle tjommie, So het het gegaan in die tye van Sodom en Gemora ook, Soos by die tye van Noach sal hulle met hulle broeke op hulle knie gevang word, Alles, net een kwestie van tyd, Hulle sal een ander dienkie sing, as hulle seens en dochter binnen unisex toilette en skole verkracht word. Hulle sal een ander dienkie sing, as hulle dochter swanger word, abortie kry en hulle nooit weer kleinkinders al kan hee, omdat hulle baarmoeder beskarig is nie. Hulle sal een ander dienkie sing, as hulle kinders en levens dier vroer swangerskappe verwoes en vernietig word, Dadelijk sal enige drome van naskoolse opleiding of kwalificatie verpletter wees. Een laar standaard, een laar graad mens sal hy of sy bly. Om bak aan te staan sal deel van sy of haar levensbestaan en karakter vorm. Die staat sal heel moeilijk die verantwoordelijkheid vir die kleinkinderkies moet aanvaard dier middel van maandelikse toela wat jaar in en jaar uit uitbetaal sal moet word. Daar is nie wender in die saak nie, alles is deel van die antichris, die totale verval van normes en waardes van die mensdom. Baie van hulle sal in kriminele verander, opeindig in tronke en begrafplaase dier armoede, misdaad en gierigheid. Hulle sal aan die dienkie sing, as hulle kinder by die school dier dronk, maar dier die dronk man of vrou gevloek of geslaan word. Hulle sal aan die dienkie sing, as die school uit mekaar uitval, skoolgronde gebouwe nie onderhou word nie, wie gaan dit recht maak, wie gaan dit onderhou as daar nie meer beheerlichame is om met die geld te werk nie, alles sal gesteel word, daar sal geen beheer of bestuur wees nie, die regeringse trek rekord praat van self, alles val letterlijke vergeerlik uit mekaar uit, hulle sal ander dienkie sing, as hulle kinders en skoolopleiding, ja, hulle sal aan die dienkie sing, as hulle kinders en skoolopleiding, in een absolute gemors ontaard, een nul op die kontrak, een grap vir hierdie hele wereld, om rede die standaard daarvan, is dit nie die waarheid nie, hulle sal aan die dienkie sing, as hulle dier hulle eie kinders geslaan, gevloek, mishandel, verkracht, besteel en vermoor word, Hulle sal aan die dienkie sing as hulle kinder wetteloos en disrespectvol optreed tegenover hulle ouwers, tegenover enige gesag wat boe hulle gestel is. Hulle sal aan die dienkie sing as hulle kinder hulle haat en daar geen liefde meer tussen ouwers en kinders oor is nie. Opstand en rebellie sal enige gesag ouwers, skole, kerke, regerings op hulle knie bring in vrees en angst sal hulle lewe, hoekom? Omdat hulle God verlaat het, omdat hulle hom versaak het, omdat hulle sy bybel verwerp het, hoe kan die klei die pottebakker bevraag teken? So kan ek aangaan vir ure, net tyd sal leer, elkeen van ons, goed en slecht sal het voel, en hou kinders, luister baie baie mooi, amal die regering, jy as ouwe, luister baie mooi, en hou kinders, behoort aan die jyre, nie aan jou of aan die staat nie, jy gaan paas tafel, elke manier hoe jy jou kinders groot gemaakt en opgevoed het, volgens die skrif, volgens die woord, Matthies 18 vers 1 tot 10, baie belangrik, jy moet het hoor wat ek vandag vir jou sê, mense bring al hierdie onhou oor hulle self, vir te lang was hulle gemakkelijke christene gewees, alles is een groot jol van die moore tot die aand, 
Hulle wil nie die lekkerte van christenskap geniet. Hulle verstaan nie die inpak van beproevings en verdrukkings nie. Hulle verstaan nie hoe dit voel om een zwaar kruis vir die Heere te dra nie. Die slang gaan jylle amal, amal aan die vingers bijt. Alles net een kwestie van tyd. As ons kyk na die afvalligheid binnen ons kerke, hoor jylle wat ek nou van praat, dis wat die Heer op my hart leer, as ons kyk na die afvalligheid binnen ons kerke, nie die volgende, baie lede van die parlement, wat hierdie type wetgevings wil deervoer, gloe in Jesus Christus, baie van hulle het ook in kerke groot geword, maar hulle ken nie die kracht van die heilige geest nie, hulle is geestelik blind en doof, hulle is geestelik dood, hulle ken nie die waarheid nie, omdat die geest van waarheid nie binnen hulle leven nie, waar leer die probleem? Binnen ons kerke, die werk van die Heere word halfhartig gedoen, een halve waarheid word verkondig, vir baie van ons geestelike leiders, het Jesus Christus sy naam in die beroep verander, daar is baie geld om te maak in die naam van die Heere Jesus Christus, baie van ons sogenaamde leiders het hulle self opgeroep, baie van die geestelike, sogenaamde geestelike leiders het hulle self opgeroep, God het hulle nooit opgeroep nie, hulle bring die Heere sy naam in oneer, Satan het ons kerke dier middel hiervan geinfiltreer, Dit is ook hoekom die echte syver woord van God verdraai word, hoekom daar soveel dwaaleer binnen ons kerke is. Godse kerke het in roversnes te verander, diskous, besighede, maatskapie, alles gaan oor geld. Mense krys seer binnen ons kerke, gaan kyk hoeveel van die LGBTQ mense is of was christene gewees gaan kyk hoeveel van hulle het in kerke groot geword, gaan kyk hoeveel van hulle het seer gekry binnen ons kerke, gaan kyk hoeveel van hulle het trauma beleef in hulle kinderjare, in die belangrijkste tydperke van hulle levens, ek praat die Heer vandag van bloedlijnvloeke nie, Satan het baie, baie geestelike rechte oor ons land en sy mense, daar is een doel en een rede vir alles, hoekom mense so optree, Hoekom wil het so lewe? Jy word definitief nie so gebore nie. Dit is alles leens uit die mond van Satan uit. Hy wil hee, jy moet het glo. Hy wil hee, moet hy leens glo. Alles hier buiten gaan oor gees. Alles, alles, alles gaan buiten, gaan die buiten, alles die buiten gaan oor gees. Jy glo in die heilige gees. Ja, Koert, kan jy die heilige gees sien? Nee. Versta my punt mooi. Jy kan het nie sien nie, alright, nou net so, kom Satan en sy boose machte ook na jou toe, jy kan het nie sien nie, want jou geestes oog is toe, maar ek kan jou 100% verseker dat hulle bestaan, en dat hulle deel van ons levens bestaan is, hulle is een werkelijkheid, hulle is tussen ons, binnen ons, hulle is oorals, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, elke siel is vir God belangrik, Hy is immers die skepper van jimmel en aarde. Christene wat in kerke sit, skep die idee dat hulle perfect is, klaar gered is, hard op pad jimmel toe is. Baie van hulle hou daarvan om te oordeel, vingers te wees en te dink hulle is beter as ander. Hoeveel van hulle wat daar sit is geskyd teen Godse wil, teen die voorste te bepaal van Godse woord? Hoeveel is bezig? Hoeveel van hulle is bezig met vrymesselarij, broederboners, oproep van voorvader, geeste, rituele, en sovoort. Hoeveel van hulle trap op ander mens om boe uit te kom. Kijk, pornografie, skinner, hoe rond, buiten die echt, buiten die hewelik, doen skelm bezigheid, bezig met geldwasserij, doen ander mense in met bezigheid, laat hulle bezig hier die val, bloedskande, molestatie, verkrachting, abortie, echtbreekpleeg, moord, haat, ensovoort, die lijst hou eenvoudig nie op die, hierdie manifestaties is niks anders as skyn heiligheid nie, ons christen het op baie om te leer, baie om te doen, baie kan nie eers met God communikeer nie, hulle luister nie na die stem van die heilige geest nie, hulle lewe net vir hulle self, 
weet die hier wat hulle geestelike gaves is nie, hulle weet hier wat zondes is nie, baie van ons sogenaamde christene tree op, omdat ons lief is vir die Heere, omdat ons wil bewys hoe sterk ons geloof is, omdat ons vir hom wil opstaan, dink ons doen goed, maar alles buiten ons gezag autoriteit natuurlijk, wat geen vrug of steen sal afwerp nie, Klaar, as jy buiten die gesag autoriteit van God optree, buiten die wil van God sal daar geen vrug en sien uh, wees nie. God het nooit daar die opdracht te gegeen nie. Dit is hoekom die wereld een bespotting van ons maak voor ander mense. Ons vertrap ons eie name, ons geloof in ons God. Die Satan speel lekker kat en muis met jylle. Weer dit te doen, breek hy jylle moraal af jylle geloof, hy laat jylle twyfel en strykel, soms raak ons oor gretig, en oor eiwerig, en sê en doen dinge in die naam van die Heere, waarvoor God ons nie optrachte gegeet nie, en dadelijk klaas Satan jou aan, vir ongehoorzaamheid, jy is jou eie grootste vijand, jy dink jy is God, jy wil Godse werk vir hom doen, vir God is gehoorzaamheid belangriker as offers, hoor die woord van die Heere wat God vir julle gee, daar staan geskrywe, dier te noem jy om 18 vers 20 tot 22, een profeet wat om dit aanmatig, om in die naam, om in my naam iets te sê, wat ek om nie beveel het nie, moet sterf, dit geld ook van een profeet wat in die naam, wat in die naam van ander goede praat, Wanneer jy jouself afvraag, hoe sal ek die woorde kan uitken, wat die Heere nie met die profeet gepraat het nie, moet jy weet, as die profeet iets in die naam van die Heere aankondig, en dit kom nie uit nie, en dit gebeur nie so nie, dan het die Heere nie met die profeet gepraat nie, dan het die profeet om dit aangematig, en hoef jy jou nie aan hom te steer nie, baie belangrik, so, Dit wat die profeet praat, moet natuurlijk op die einde van die dag geopenbaar word, maar ook as jy in die naaf van die Heere praat en optree, en God het jou nie opdracht gegeen, is dit een sonde wat tot die dood leid, dit is een doodstraf sonde, so dadelijk maak jy siel en gees die deur oop, as jy in die naaf van die Heere praat en optree, en God het jou nie die opdracht gegeen, so makkelijk soos dit. Nou luister baie baie mooi, luister baie mooi wat ek nou gaan sê, kom maar geef vir julle een voorbeeld, van die afvalligheid binnen ons kerke, een bekende gospel sanger, kom na Suid-Afrika toe, een lekker vakantie vir hom en vir sy huisgesin, op Godse rekening, kaartjes word ten duurste verkoop, 7000 mense plus ondersteen die concerte in Godse huis, dit is een van baie voorbeelde van bezigheid en concerte binnen ons gemeentes, binnen ons kerke, ons mense veraf gewoon die skepping, nie die skepper nie, Die sanger het sy gave verniet ontvang, hy moet het verniet kan uitdeel ook. Na al die goeie bezigheid en geld maak, sit daar zondag 200 mense in die kerk. My liewe geeselike leier, doemie, pastoor, leraar, priester, profeet, broer, sister, kerkraad, wat jy jouself ook al wil noem, sit jou hand op hierdie bybel, sien jy die bybel, sien jy die bybel, sit jou hand op hierdie bybel, en sê vir my, sê vir ons God, sê vir ons, God het vir jou, vir jylle opdracht en toestemming gegeen om dit te doen, nee my liewe broer en sister, dan dien ek en jy nie die selfde God nie, ek is jammer, dan luister jy van ons nie na die rechte stem van die heilige geest nie, ons luister nie na die stem nie, Godse heilige geest praat jy uit twee monde uit jy, ons is deel van die ene lichaam van Christus, Jesus, luister baie mooi, luister mooi wat ek sê, Jesus was vol van die heilige geest, toe hy by die tempel van Jerusalem gekom het, kan sê nie, sê dit in jou geest, hoe kom Jesus by die tempel aan in Jerusalem, wat het hy daar gedoen, definitief die bezigheid gedoen, op bezighede geondersteen nie, hy het hulle met swepe daar uitgejaag, jylle kan die Heere dank, Jesus Christus is nie meer hier, met sy swep nie, wat hy sal vir julle redes gegeet om te dans, dit na alles wat hy vir julle aan die kruis gedoen het, wat een joke, wat een skande, jy sal my in jou leven nooit weer binnen jou kerk sien nie, ek bly eerder by die huis, luister en kyk kerk oor YouTube, 
Jylle maak een absolute bespotting van ons vaders huis. Jylle maak bezig jylle maatskapie. Jylle maak staatstheaters en discos van ons vaders huis. Morgen word die hartspraak wet goed gekeer. Dan wil jylle heil. Dan wil jylle wonen waar God is. Maar jylle bring dit alles oor jylle self. Jylle het nog baie ander kerke wat lekker op Jesus Christus naam die golf van financiële vooruitgang en voorspoed horig rei. Mag God, mag hy jylle allemaal genadig wees. Geld het vir jylle belangriker as God geword. Mense, ikone, sangers het vir jylle belangriker as God geword. Ga doen alles wat jylle so pas gedoen het verniet. Gee al die publiekse geld terug, dan praat ons weer. Ek sê dit vandag met baie, baie groot respect. Dit is een absolute voorrecht om in een bestuur te staan van een groot kerk of gemeente, maar het kom ook met een baie, baie groot verantwoordelikheid. Daar staan geskrywe oor die woord van die Heere, my huis sal een huis van gebed vir al die nasies wees. Vat hierdie goed hier weg. Moet nie die huis van my vader een bezigheidsplek maak nie. Toe het sy disciple daaran gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir die huis verteer my. Om Engels Baggen is een voorbeeld vir baie geestelike leiders in kerke hierbuiten. Hy wees vir julle hoe dinge gedoen moet word. Ons het het gesien, die eerste voorbeeld ons gesien, by iets time in Bluefontein. Hy het niemand te sê het gevra, en binnen 6 weke het Christ en die broers en sister by mekaar kom, elkeen het sy deel gedoen, elkeen was, het ons self, hoe kan ek sê, beskikbaar gestel, en daar julle by een kons is by mekaar gesit, sonder dat een persoon een cent moes betaal het. God het mens en met financiële kracht gegee om die bijeenkomst te kan financier allemaal die wat in die paai gewerk wat mense gewijs het waar hulle moet sit waar hulle moet God het alles gebewerkstel dit het die publiek hier buiten nie een cent gekoos nie selfde as boom Engels bag in hulle preek in kerke hy maak een hele kerk tokkenblok vol sonder dat mense hoef een cent te betaal Jy weet wat nie, die Heere werk krachtig dier hy man, hy is een absolute oprechte gesalfde voorbeeld vir baie geestelike leiders in kerke hier buiten. Kom ek vandag, hoor wat ek vandag vir sê, leer en die voorbeeld wat hy man vir ons allemaal stel, doe om die Heere aan te aanbid en dien. Het gaan nie oor homself, het gaan nie oor geld, het gaan oor die Heere Jesus Christus en hy doen wat die Heere vir hom sê, hoe dinge gedoen moet word. Ek kan het toets, ek kan met die Heere praat en ek kan die Heere se kracht, die stem van die Heilige Geest in sy werke, in sy dade kan ek sien hoe hy die woord die evangelie verkondig. Hy is daar vir allemaal van ons as een voorbeeld vir elke geestelike leier, vir elke kerkie buiten. Jylle moet leer, jylle moet kyk na jyself en natuurlijk recht maak as jylle verkeerd gedoen het voor die Heere. Baie christene, luister baie, baie mooi, baie christene is net so skuldig, hoor jylle my, baie christene, want jylle ondersteun dit, die wat daar sit en al die discos en jols en keiers en parties en die kerke ondersteun, jylle is deel van die probleem. Hoekom? Want jylle ondersteun dit. Baie van jylle betaal nie eers een tiende. Baie van jylle. Baie van jylle betaal nie eers een tiende aan die jyre nie. Jylle seinig en halig. Alles gaan net oor jylle self. Alles gaan oor materie jylle dinge, goud en solver. Dit is een van die grootste redes, hoekom ons kerk in sonde verval het, omdat christene, medebroers en sisters, nie hulle deel doen nie, nie in halig leven, seinig leven, hulle worry net oor hulle self, en hulle ondersteun nie die werk van die Heere nie. Doe jou self verguns, gaan lees handelinge 2, handelinge 3. Jy sal sien hoe het op rechte christene van die tyd die eerste bekeerde is. Hulle huis, hulle grond verkoop om die werk van die Heere te bevond. Wat doen ons? Ons veraf God alles. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Alles gaan oor materiële dinge, goud en silver. Dit is een van die grootste redes hoekom ons kerk in sonde verval het. Ons is deel van die probleem. Ons is aandadig aan die afvalligheid. Elke offerhande, elke tiende behoort aan die Heere nie aan jou nie doem nie, jy kan absoluut niks met Godse geld doen, as die heilige geesie vir jou optracht gee, wat om met dit te doen nie, Judas het ook lang vingers gehaard, pas op, wees baie versichtig, hoe jy die geld van die Heere spandeer, en nie daar, toe Jesus nog op aarde gestap het, was die kerk een van Jesus' grootste vijande gewees, 
Want dag nog is die kerk een van Jesus sy grootste vijande. Nie net oor die financiële voordeel wat sy naam inhou nie. Maar oor die geestelike verval van die mens waarvoor die kerk direct verantwoordelijkheid moet aanvaar. Kijk naar Zuid-Afrika. Kijk naar die hele wereld. Met al die kerken onder wit, bruin en zwart. Van die hele mensdom uit elkaar uit. Christenen wordt gehad. Die mens het zijn eigen grootste vijand geworden. Ons is liefdeloos, onverdraagzaam, dwaas. Bouwers op zand en niet op rotse nie. Een schande voor ons Jemelse vader, zijn koninkrijk. Dit is hoe komt het zo so gaan. Hier ver te veel mensen tussen ons wat zelf probeer God speel. Strijkoblokken. Pas op, vuile. Wie is waakzaam op rechts is duiven, verzacht als ze slangen. Dan komt het tijd. Luister. Dan komt het tijd dat geestelijke leiders net zal preek wat van hulle verwacht wordt. Zodat so hulle, hulle salarissen kan verdienen. Bonus en pensioenen kan trek of bij elkaar maak en hulle kiezen van beroep en die openbaar kan uitleef tot voordeel van hulle self en hulle onderskye gemeente skerke. Die waarheid zal onder die mat ingeveer word. Alles natuurlijk manifestaties van Satan af. Als jou geloof jou niks koos nie, dan betekent het ook niks nie. Skryf dit neer, Kurt Jordaan het dit gesê. Vir baie van julle gaan alles net oor die naam van julle kerke Jelle dominatie, jelle kerkelijke instellings. Maar het brengt niks anders als scheiden, toes en jaloezie naar die tafel toe nie. Die enige van Christus is niet een stukke verdeel nie. Ook niet een kleerkotas of taal nie. Dit is een geestelijke lichaam in die geestes realem. Dit is ook om die Heere nog altijd geskryf het in sy woord ook. Daar staan geskryf in Leviticus 19 vers 33 en 34. Dit is hoe die hart van God werk. Wanneer daar een vreemdeling bij jullie in jullie land woon, hoor jij apartheid regering, hoor jij democratische regering van Zuid-Afrika recht oor die wereld, hoor die woord van die Jere. Leviticus 19, 33 en 34. Wanneer daar een vreemdeling bij jullie in jullie land woon, mag jullie hom nie onderdruk nie. Jullie moet ons as een medeburger behandel en om lief hee, soos jullie self. Jelle was immers zelf ook vreemdeling in Egypte. Ek is die Jere, Jelle God. So die, 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 die fundament, die basis was nog altijd daar geleerd. Nog altijd. In die Oud Testament. Dit was vleeslijk. Die wat samen die Israëlieten, vreemdeling wat samen met Israëlieten gebleven. Maar die dingen die heel te maar veranderd. Toen Jezus Christus aarde toe kom, Toen verander alles naar Gees. Kijk hoe ze. Kijk die schrift van die Jere vir die om dit te openbaar aan Jelle. Hoor, hoor die woord van die Jere. In 4 jaar 3. Vers 5 en 6. Nog nooit tevoren in die geschiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaakt. Dus God het nou die regies aan zijn heilige apostels en profeten geopenbaard het niet. En dit is die geheimenis. Mensen wat niet jode is niet. Saam met ons deel van die volk van God en leren van die lichaam van Christus. En krijgen hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Ik zeg het weer. Die die verkondiging van die evangelie en hulle verbondenheid met Christus Jezus wordt ook mensen wat niet jode is nie. Saam met ons deel van die volk van God en leren van die lichaam van Christus. Dit is die een lichaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Een geestelijke lichaam in die geestes realem. En krijgen hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. <laughs> En die hemel daar nie rasse kootas nie. Voor God is die eenheid van die lichaam baie belangrijk. Daar moet geen verdeeldheid tussen ons wees nie. Ons moet minder praat en meer begin luister. Hoor jylle wat ek vandag vir jylle sê? Nie na Koert Jordaan nie. Nie na jouself of na ander mense nie. Ook nie na Satan nie. Ons moet begin luister na die stem van die Heilige Gees. God moet verslag die praatwerk begin doen. Hoor jylle wat ek sê vandag? Baie van ons het in ons eigen goede verander. Ons luister lang al niet meer naar die stem van die Heilige Geest nie. Jy is jou eie grootste vijand. Satan zal je wel tot de val bring. Alles, net een kwestie van tijd. Als ons kyk na, na die woewoord sage, dit is so in die publiek in die, in die, in die, op, op, op sociale media, die woewoords, 
Uh, as ons kyk daar die Woolworths sage en dan die seks pou plakate in die kaap, daar in die lang pale. Ek wil graag daar oor praat. Ek het boodskappe vir ontvang van, ons moet nou Woolworths boycott en en uh, hulle word slag gesê en, en uh, jy moet nie meer bezig uit met die boycott hulle en hulle is die slechter as slag ons moet nie met hulle mengie, ons moet nie met hulle deel nie, hulle is godeloos, hulle is boos, hulle jylle bestuurspan, boykot hulle, moet hulle nie ondersteun nie, en terwyl jy so aangaan, vergeet jy, dat wie ook al daar werk, ook maar afhankelijk is van hulle werk, en dat vrouwens en kinders afhankelijk is van die salarisse, en uh, baie broodwinner werd daar om huisgesin aan, aan die gang te hou, maar dit is waar dit blij, dit is waar jy op jou gelukkigste voel, om nou te probeer, meneer wees en, allemaal vertel wat moet hulle doen, een boycott, ek wil vandag dit duidelik stel, jy gaan op die einde van die dag, een baie een samen leven heen, want op die einde van die dag, hierdie wereld is godeloos, jy is in een bose wereld, en as jy die die bose wereld wil pad gee, moet jy vir die Heere begin bid, dat jy uit die wereld uit sal neem, maar die so, sal jy nie vrede vind, die definitief nie, so ja, ek het baie video's ontvang, wat die persoon, wie hy ook al is, is ook een christen, ek gaan die name noem nie, as die skoen jou pas, trek om aan, maar wat hy sê, ons moet nou, eeuwenskielig, woewers, boycott, en een klomp ander bezighede, uh, moet ons ook nou boycott, wat al die pride goeders, uh, uh, al die homoseksuele goeders, goed keer en goed praat, alright, en ek het uh, nog video's ontvang, van ander mense, uh, wat natuurlijk, een groot boei maak, oor al die sekspo, wat sekspo plakate, en, 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 versta my punt, baie mooi, in die, in die dam onder die hoenerik, en, en, en absoluut, een oorlog verklaard, en die type mense, wat dit doen, en, en, ook hier, een geheim daarvan maak, en, dit is eindelijk een gemors, dit, dit raak eindelijk lachwekkend, nou ek wil vandaf vir julle sê, as ek kyk na die woewoods sake, en ek kyk, na, die sekspo, plakate wat teen langpale geplak word, ons sien dit, dit is deel van Zuid-Afrika, dit is deel van een goddeloose wereld, dit is deel van die hele wereld, hoor wat ek vanaf hier sê, ons sien hoe is dit hierdie LGBTQ is oorals, recht oor die wereld, ons sien hoe hulle saamstaan en hoe hulle enige vorm van christenskap vertrap, alles wat heilig is vertrap en uit die weg uit weg uit drijf en verstoot Hoor wat ek vandag, hoor wat op my hart gesê word, en ek sê dit met baie, baie liefde en respect, luister, hoor baie mooi, wat ek nou gaan sê, sê ek, met baie, baie respect, hou op, simpel wees, hou op, belachelik wees, Jesus, sou nie so opgetreed nie, Jesus sou nie plakate rondgeswaaid, en optocht in strate gehou het nie, Hy sou ook hier soos een beseet in die hele wereld vol gehardloop en gespring het en mense gedreig, vervloek, beledig en geboykot het nie. Hy sal hulle ook hier met stokke geslaan het en dag en nacht die bybel by hulle by, by hulle kele boebeer afforseer het nie. Hy sou gebid het vir hulle. Hy sou gevast het vir hulle. Hy sou gepleit het vir hulle by die vader. Vergeef hulle vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoekom? want hulle is geestelik blind en doof, daar is geestelike ketangs om hulle voete gedraai, hulle is in geestelike gevangeniskap van die bose, kyk alles in geest, nie in vlees nie, ons lewe in satanse wereld, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, dit is wie hy is, waarvan hy hou, en hoe hy homself en sy bose machte besig hou, dit is sy karakter eigenskap, hy is een dief, hy kom met skeelslag en uitroei, hy was nog altyd een leenaar, een moedenaar, een naaper van die heilige gees, hy wil nog altyd probeer God speel, God wees, maar hy krijg dit nie recht nie, hoekom? Want ons God, ons Vader in die jimmel, het altyd een plan B, ons God is nie verloder nie, sê die ware vijand vir wie hy werkelijk is, die wereld gaan jou net verder uittart, hoor nie wat ek vandag vir jou sê, die wereld gaan jou net verder uittart, een bespotting van jou maak, maak die saak hoe goed jou bedoelings is nie, moet nooit sonder die opdracht van die Heere optree of praat nie, want dan probeer jy self God speel, gehoorzaamheid is belangriker as offers, jou kracht le onvoorwaardig in vas en gebed, Jesus Christus is jou rolmodel, hou op 
om mensen die openbaar te beledig, te verneder, uit te tart en te boycott, ons maak skade, ons bring die Heerse naam in oneer, alles onder die vaandel van Christenskap, stilblij is ook een antwoord, hoor vandag die woord van die Heere, spit jou oor, luister wat ek vir jou gee, hoor vandag die woord van die Heere, die Heere gee dit vir jou, vir die van julle wat julle sel skuldig gemaakt het op hierdie gebied, luister baie mooi, die Heere gee dit vir julle, daar staan geskrywe, luister mooi, 1 Korintheer 5 vers 12 en 13, per slot van rekening is dit nie vir my, nie vir jou, om oor mense buiten die gemeente te oordeel nie, God sal oor hulle oordeel, maar jylle moet oor jylle eie mense oordeel, verweider die slechte mense onder jylle uit, so buiten die gemeente, buiten die kerk, wie gaan oor hulle oordeel? God omself, jy hoef nie te gaan God speel en probeer God wees en probeer meneer wees nie, God sal oor hulle oordeel, maar jy moet oor jou eie mense oor, jou eie kerk, jou eie saalgroep, jou kerk, jou gemeente, jou saalgroep, jou bediening, die ene lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, verweider die slechte mense onder jylle uit, mense wat nie wil luister nie, Mense wat in sondes wil vol hart en in sondes bly lewe, verweider hulle onder julle uit, want hulle bring ons God en ons geloose naam en oneer. Hulle waardeer nie wat Jesus vir hulle aan die kruis gedoen het nie. Jou eerste verantwoordelikheid, jou eerste prioriteit begin by jou huis, by jou huisgesin. As priester hoof en koning van jou huis, moet jy altyd die voorbeeld stel, altyd die opdracht van die heilige gees af ontvang, klim dan uit die boot uit in geloof, God sal die rest doen, maar kry jou opdracht van God af, ek kan dit nie genoeg vandag uit my mond uit, spoel nie, kry jou opdracht van God af, luister na die stem van die heilige gees, hoor jy so, jy kan nie, jy kan nie mense help, wat nie gehelp wil word nie, treen net op, as die heilige geef jou opdracht gee om dit te doen, jy het jou self verloor, as jy oprecht op bekeering tot volle inkeer gekom het, en jy verstaan die bybel recht, jy het jou self verloor, as jy die bybel goed en recht verstaan, God, homself, het twee lijne, hard en duidelijk binnen die bybel getrek, twee lijne, die eerste lijn, as jy jou self nie kan verloon nie, jou eie ek, me, myself, en as jy jou self nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. En die tweede lijn, wat ons God, ons Vader Himmel, hard en duidelijk in die Bijbel getrek het, as enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou ma, jou broer, jou sister, jou kinders, jou werk, jou bezigheid, jou bosplaas, jou strandhuise, jou polis, jou geld, jou kar, dit sluit alles in. As enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Dit is leine wat God homself in die Bijbel getrek het, en dit daar vir die doel en die rede. Ons kry ons opdrachte van God af. Hoor jy wat ek sê? Ek sê dit weer, ons kry ons opdrachte van God af, nie God sy opdrachte van jou af, jy hoor nie wat ek vandag vir jou sê, as jy jou self gesterf het, jou haal nie doop rest sê, jy moet minne word, God moet meer word dier jou, as jy die heilige geest ontvang het, is dit nie een slaanstok vir jou om in die hele wereld rond te spring en rond te gaan en probeer self God speel nie, jy is een instrument, een vesting waar dier God sy werk doen, en jy moet in die oog in bybelstudie en aan bybelstudie, moet jy en jou gees en jou met die Heere kan praat, en as God jou uitstuur na kerk, of hy stuur jou na mense uit, of na enige persoon, sal hy vir jou die opdracht gee, baie belangrik, so jy kry jou opdracht van God af, nie God sy opdracht van jou af, en my skaap is al die herderse stem kan hoor, doen jou self ook een gins, en gaan lees 1 Samuel 12 vers 14 en 15, dan sal jy besef hoe belangrik die stem van die heilige geest, en jou geest en jou hart is, om die toets om seker te maak, uit geloof uit, in geloof uit die boote te klim, op die water te stap, en God te verheerlik dier geloof en gehoorzaamheid, 
Je moet je opdracht van die Heer afkry, jy kan nie net omdat jy christen is hier rond haar te bemaak of jy self God is, want jy het nou gesag het tot die tyd, dan wil jy die hele wereld red nie, want dan probeer jy self God speel en Satan ga jy aankla vir ongehoorzaamheid, so makkelijk is dit. Die pad, dit is nou baie mooi, die pad na, na die hel, na die verderf, is groot en breed, en baie mense gaan daar in, Jesus Christus het vir ons kom leer, hy, Jesus Christus kan nie lieg nie, hy kan nie stories praat nie, hy het daar gesê vir die rede, wat hy het gesien wat kom, hy het geweet wat kom, mense maak kees is besluit, die God stier niemand hel toe nie, mense maak self die kees om hel toe te gaan, ek sê wie, luister mooi, die pad na die hel is groot en breed, baie mense gaan daar in, maar die pad na die jimmel toe is dun en smal, en min mense gaan daar in, as jy in sonde wil verhaard, luister mooi wat Koert Jordaan vandag vir jou sê, luister mooi, skryf het neer, ek sê dit, die bewys is op die tafel internationaal vir die hele wereld om my te hoor, luister baie mooi, as jy in sonde wil verhaard, dan doen jy dit, dit is jou leven, maak wat jy wil, gooi kole, ek gaan jou nie keer nie, ek gaan nie in jou pad staan nie, my werk is om te praat, om jou te waarskeer en te vermaan, nie om jou te verander of te stop nie, ek wees net, luister baie mooi, ek wees nie net sonde aan jou uit nie, ek gee ook vir jou die oplossing om verlos en vry te kom van, van die sonde, om, om verlos en vry te kom daarvan, geestelik en vlees, so ek gee die oplossing, so ek wees nie net vingers nie, ek wees nie net sondes uit nie, ek gee vir jou die oplossing om verlos en vry te kom, geestelik en vleeslik, daar is een baie groot verskil, is een oordeel en vermaning, as ek self besluit jy gaan hel toe, of ek self besluit jy gaan jimmel toe, dan oordeel ek, as ek vermaan uit die woord van God uit, dan doen die heilige geest die praatwerk, nie Koert Jordaan nie, of vir my te sê ek oordeel, dit is so goed jy sê, God oordeel, want ek praat uit die bybel uit, so as dit wat uit my mond uitkom, ek dit staaf en bevestig, uit die bybel uit praat, dat is dit eindelijk die heilige geest wat dier my na jou toe praat, ek is maar nie die boodskap vir die instrument, alright, en ek vermaan, hoekom, omdat ek lief is vir jou, alright, liefde betaal die betaal die prijs, dit is ons om my kind pak sla te gee, sê lekker om jou kind pak sla te gee nie, maar die bybel sê, dier dit te doen, red jy om van die dood, daar is Jesus, wat was sy opoffering vir liefde, vir mense, hy moes sy leven, hy moes met sy leven as offer betaal aan die kruis, so ja, baie mense sien liefde betaal die as a verskoning om in sondes te leven, hulle dink hulle kan maak en leven net die buiten, en wanneer Jesus Christus voor ons staan, gaan ons sê, maar dit, dit is so makkelijk, dan gaan ons jimmel toe, kom ek vertel jou gauw iets, daar is een baie groot verskil, tussen oordeel en vermaning, alright, <coughs> um, om vir my te sê, ek oordeel, sê so goed, jy sê God oordeel, want ek praat in die bybel uit, die waarheid, maak seer, uh, dit is so sout, uh, sout brand, sout irriteer, as jy iets openbaar, dan word het van die duisternis door die licht gebring, hoor vandag die woord van die Heere, luister baie mooi, wat die Heere dier sy woord, vir elke van julle vandag gee, of jy christen, of jy sona, waar jy ook al, wat jy ook al is, luister mooi wat die Heere vir julle gee, hy het op my hart geleed, ook hierdie voorbereiders gedoen het vir hierdie leerstelling, Galatier 5.13, Jelle broers, jylle is tot vrijheid geroep, moet net die jylle vrijheid misbruik, als een verskoning om zonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde, so jy kan nie die vrijheid gebruik, wat Jesus Christus aan die tafel te bring, as jy verlos en vrykom, als een verskoning, die genade van God, die kruisige van Jesus, misbruik als een verskoning om in zonde te leven nie, <laughs> definitief nie, gelaas hier 6, 7, 8, moet nie jylle self mislei nie, God laat nie met hom spot nie, wat een mens saai, dit sal hy ook oes, wie op die akker van die sonige natuur saai, sal van die sonige natuur die dood en die verderf oes, dit is waar jy op pad jimmel hel toe is, verta jy, jy is op pad hel toe, omdat jy in sonde wil lewe, en jou sonige natuur wil volhard, maar wie op die akker van die geest, die heilige geest saai, sal van die geest die eeuwige lewe oes, want jy gaan genade ontvang, uh, in die naam van Jesus, vir jou swakkeer en vir jou foute, dit is ook om het belangrik is om te bekeer, luister hier so, die Heere geef vir julle Hebreer 6, 4 tot 6, wanneer mense een keer door God verlig is, die jimmelse gaan ontvang en deelgekryd aan die Heilige Gees, 
Dus wanneer je tot bekering komt, die goede woord van God leer ken het en die krachten van die toekomstige wereld ondervind het, en dan nogthans afvallig geword het, is het onmoeilijk om hulle weer tot bekering te brengen. En hulle self krijg hulle immer weer die zien van God, en maak hulle in die openbaar tot de bespotting. Dit wanneer je zonen beleid is gedoe het, en bevrijding ontvang het, en geleer is wat de zonen, wat is niet zonen, maar dit vind natuurlijk niet in ons kerke plaas nie, nog een skrif wat die Heere gee, Hebreers 10, 26 tot 31, jylle wat opzettelijk bly sonde, God uittaart, hoor jy so, opzettelijke sonde, wanneer ons opzettelijk bly sonde, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie, daar bly alleen een verschrikkelijke verwachting oor, van een oordeel en een gloeiende vier, wat die teenstander van God sal verteer, als iemand die wet van Mozes oor tree, en twee of drie bevestigd het, word hij niet begenadig nie, hy word doodgemaakt, hoeveel zware straf, denk jylle sal hy kry, wat die Seen van God veracht het, die bloed van die verbond, waardoor hij geheilig is, geminnig het, en die geest, die heilige geest van genade beledig het, ons weet toch wie hij is wat gesê, dit is my recht om te straf, ek sal vergeld, en verder die Heere sal oor sy volk oordeel, dit is verschrikkelijk om in die handen van die levende God te val, nog een skrif wat die Heere vir julle gee, 2 Petrus 2 vers 20 en 20, wat aan julle bewys om nie in sones te verhaard en te bly leven nie, Mense wat van die besmettinge van die wereld vrijgekomen het, dier dat hulle ons Heere en Verlosser Jesus Christus leer ken het, en wat weer daarin vastgevangen daardoor oorwelig word, is aan die einde slechter daarin toe as aan die begin. Dit zou so vir hulle beter gewees het, as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het, en daarna afgewijk het van die heilige gebod, wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar, een hond gaan terug naar zijn braaksel toe, en een vark wat gewas is, gerol weer in die modder, baie belangrijk, die werk in die kerke moet dan recht gedoen word, verstaan, jy kan nie iemand met stokke slaan, as hy nooit die echte syver woord ontvang het nie, sonde beleid is een bevrijding, vind nie as onder kerke plaas nie, en ons sien dier die skrif, wat die inpak daarteen is, die woord sê ook, as jy, jy moet weet wat sonde is, want as jy weer in die sonde is, en sonde is vastgevang is, en sonde is lewe, kom die demoon terug, sê die bybel, en hy bring 7 slechter saam, en op die einde van die dag is jy slechter daaran toe, as aan die begin, so sal het gaan met die slechter de mense van vandag, 100% het kom hand, hand aan hand, saam met die skrif dier, definitief, dan gee die Heere, luister baie mooi, Romeine 10, 9, dis waar baie van die mense staan, wat so in sonde vaart, ek glo net in Jesus Christus, gaan jimmel toe, en dis jou verskoning om in sonde te hewe, hoor die woord van God, vir jou wat vandag na my luister, Romeine 10, 9, as jy met jou mond belei, dat Jesus die Heere is, en met jou hart glo dat God om uit die dood opgewek het, sal jy gereed word, en daar hak hulle vast, en daar stagneer hulle, hulle eet nie meer, verstaan hulle stagneer, hulle eet die geestelike kost nie, hulle lees jy hulle bybels, hulle verstaan het nie, Dis, hulle hak vast, nie daar so, maar die woord sê ook, luister, hier is die woorde van die Messias, die Christus, die Seer van God, die Manuel God by ons, Johannes 3, 36, wie die Seer gloe, het die hewe gelewe, Wie echter aan die Seen ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Hart en duidelik, die Seen van God, die Christus, die Messias, in manio God by ons, wat hier die woord, wat hier skrif vandag, dier my na jou toe gee, ek sê dit wat uit my mond uitkom, staaf en bevestig ek met die Bijbel. Hoor jy so, hoor wat die Heere nou raak jy stil, maak die jou oor, luister na hier die skrif, wat God vir jou gee, jy wat so lekker vol hart en sonde, of jy homoseksualiteit moe vind, voor die wilikse seks, rond, hoer, steel, een afgodsdienaar is, wat jy ook al valse geloof, hoor die woord van die Heere, 1 Johannes 3, vers 3 tot 10, elkeen wat hierdie verwachting in verband met hom koester, hou homself rein, soos Jesus rein is, elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God, sonde is immers die oortreding van die wet van God, Jullie weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. 
Iemand wat aanhoud zondag, het om nie gesien nie, en ken om nie. Lieve kinders, moet nie dat iemand jylle mislaai nie, hoor jylle. Wie rechtvaardig lewe, is rechtvaardig soos hy rechtvaardig is. Wie aanhoud zonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met zondag, en die seer van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Iemand wat de kind van God is, doe nie meer zonde nie, omdat die geest, is die heilige geest van God in hom bly, en hy kan nie meer zonde nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is het duidelijk, wie kinders van God, en wie kinders van die duivel is, iemand wat hier afverig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie, nou luister hier mooi, luister wat die Heere vir jou gee, luister, hou behou jou concentratie, moet nie weg hard op nie, jy het nodig om hierdie te hoor, 2 Korintheer 5,17, iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens, die ouwe is verby, die nieuwe het gekom, ek was ook goddeloos, boos, noem het wat jy wil, ek het soos een vark gelewe, ek was soos een on, ek sê altyd vir mens, ek was nie ongesluite diamantie, ek was een stuk chaco gewees, noem het hier buit, ek het alles in my leven gedoen, maar weet jy wat, ek het tot bekering gekom, en vandaar het my hele leven verander, en vandaag draak die vruchte van God in sy koninkryk, een voorbeeld, God is heilig, ons moet ook heilig leven, jy moet kan vruchte dra, van een nieuwe mens, een boom word aan sy vrucht uitgeken, een goeie boom kan nie slechte vruchte dan, en slechte boom ook nie goeie vruchte nie, ons is net vreemdelinge, net keilgast in die wereld, alles wat jy voor jou sien is net tydelik, dit is nie verhewag nie, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons een wins, maak vir jou een skat in die jimmel by mekaar, waar mot en roest het nie laat vergaan nie, en die wil nie kom en het steel nie, ons mense maak afgoede van mekaar, hoor jylle wat ek vandag vir jylle sê, van ons vrou, ons ons mans en ons kinders, ons veraf God wereldse besittings, grond, plase, huise, karre, materie, jylle dinge, goud en silver, baie van ons is meer as bereid om ander mense te vermoor, hulle dood te maak, wat aan ons besittings, ons vryheid, ons vrede vat, of dit enigszins bedrijf, bedrijf, dit, is nie een vrug van die heilige geest nie, hoor nie wat ek vandag vir jou sê, in jou gezicht, Satan, het baie geestelike rechte oor ons land, en sy mense, selfs oor die hele wereld, hy val aan, met alles wat hy het, ons mense bekleid het verkeerd, die jyre geer het vir jyre, jyre bekleid het verkeerd, baie van jyre kyk alles in vlees, jyre kyk het nie in geest nie, en dis die aansese skuld, en dis hierdie swart manse skuld, of dis hierdie wit manse skuld, jyre so in die wereld vat, jyre kyk alles in vlees, Romeine 8 vijf, die wat vleesik is, bedink vleesikke dinge, die wat geesik is, geesikke dinge, ek kyk hoe jy praat, hoe jy optree, hoe jy ander mense behandel, dan weet ek of jy die hele geest in jou het of nie, wat die boom word aan sy vrucht uitgeken, so makkelijk soos dit, hoor wat het Jesus Christus, die Seen van God vir jou geleer, oor dit wat jy vleesik sien, mense wit, bruin en swart rondom jou, of hulle in Afrika bly, of hulle in New Zealand bly, of Australië, of Amerika, Hoor wat Jesus vir jou geleer het, hoe moet jy jou vijande, hoe moet jy optree teenoor hulle wit, bruin en swaard mense, wat jy vleeslik kan sien, hoor die woord van die Heere. Jy moet jou vijande lief hee soos jou self. Seen die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Die woord sê oor win die kwaad met die goeie, met die liefde, moet nie aan die ander mens doen, wat jy nie aan jyself gedoen wil heen nie, moet nie kwaad vir kwaad vir geld nie, moet nie recht in eie handen neem nie, hoekom het Jesus dit vir ons gesê, hoekom, hoekom het hy dit vir jou gesê, hoekom het hy dit vir my sê, hoekom het hy dit vir ons allemaal gesê in die wereld, want jou ware vijand is in geest, en nie in vlees nie, volgens die woord, gaan lees het jouself, in vlees hier 6, 12, en 2 Korintheers 10, ver 3 tot 5, jou ware vijand is in gees, nie in vlees nie, God is een rafferige God, een rafferige rechter, los die oordeel, straf en vergelding vir hom, hy is God, en hy is in volle beheer, oor alles wat hy doen, en wat hy toelaat, om te gebeur, hoor jylle wat ek vandag vir jou sê, God is nog steeds, een God van wonders, niks is vir hom, onmoedlik nie, 
Hij is groot in genade, rijk aan barmhartigheid, niks maar niks kan ons van die liefde van God sky nie. Jesus het klaar vir Satan, sy jylle bose koninkryk en die dood aan die kruis oorwin. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Vir my is dit die grootste woord in die jylle bybel, dit is volbring. Staan op die beloftes van Jesus Christusse oorwinning. Hy sal jou laat triomfeer boe, al jou vijande wat jou val soek, daar staan geskrywe, Colossense 2.15 Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon dier hulle as gevangenis in, in die triomftog van Christus mee te voer. Colossense 1.13 Hy het ons uit die mag van die duisternis weggerik en ons onder die heerskapie gestel van sy sien wat hy lief het. Romeine 8, 28 en 31 Ons weet dat God alles te goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besuit geroep is. As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? 2 Petrus 3, 9 Die Heere stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink partij mense so, nie, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hee, dat iemand verloore gaan nie, hy wil hee, dat amal hulle moet bekeer, God keer geestelike apartheid goed, hoor julle wat ek sê, spit jou oor, hou jou concentratie, ons God, ons God wat op die troonstoel sit, wat die septer in die hand het, wat hy besluit staan vast, as ons God spreek, as sit in die jimmel lichaam hier buiten, ons God, keer geestelike apartheid goed, olie en water, klei en eister, licht en duisternis, leen en waarheid, kan nie meng nie, Jesus en Satan leen nie op een bed en slaap nie, dier Godse oe, as jy dier Godse oe kyk, as daar twee geestelike koninkryke wat lijnrecht teen oor mekaar staan, as jy dier Godse oe kyk en gees, God en Jesus' koninkryk, ons koninkryk, die wat christen op rechte christen is, en dan die ander kant, Satan en die antichristse koninkryk met al sy demone, dit is nie vir ons, om God of Messias te speel nie, hoor jylle wat ek vandag sê, dit is nie vir jou, dit is nie vir my of vir ons, om God en Messias te sê, dit is nie vir ons om God voor te sê, of aan te jaag, of ons wil, op God af te doen nie, nie nie nie, Ons moet op die fondamente wat Jesus geleed, moet ons kan bou, ons moet op die voetspore wat, wat hy vir ons uitgeleed, moet ons kan stap, ons moet om kan gehoorzaam. Die woord sê, wie my eer, sal ek eer, en wie my minnag, sal ek minnag. Nou, as ons kyk na die pad voor en toe, wat is die pad voor en toe? Is dit baie belangrik, luister baie mooi wat die Heer op my hart kom leed. Ouwers gaan van vooraf weer verantwoordelijkheid moet vat vir die kinders, Jy as ouwe gaan verantwoordelikheid moet aanvaar vir hy kind, waal tot hy 18 jaar oud is. Jy gaan om moet leer wat is reg en verkeerd in die oor van God. Jy gaan moet bybelstudies doen, jy gaan jou knie moet deurbid vir jou kind, wat as kracht en gebed. Jy gaan jou kind van die bybel moet leer, wat ander mense gaan het nie vir jou doen nie. Vertaai, ons sit met probleem in kerke wat die halwe waarde daar verkondig, hulle gaan jou nie leer wat zonde is nie, hulle gaan jou nie laat zonde blijf doen nie, hulle gaan jou nie laat bevrijding doen nie, want dit, uh, hulle, hulle verkondig die halwe waarde, en dis hoe kom ons sit in die gemors wat ons sit, so jy as ouwe moet hy verantwoordelijkheid, jy gaan verantwoordelijkheid moet aanvaar, om jou kind goed en recht voor, om te wees in die bybel wat recht en verkeerd is in die oog van God, ek sê nie sla die kind, en maak om my stokke vast, en sit om in een glaskasteel nie, Jy kan nie namens jou kind besluit te maak, en amal glij, amal val, niemand is perfect nie, daar is het een wat goed is, sê die bybel, en dit is die vader wat in die jimmel is, maar die woord sê, geseet is die, wat besef hoe afhankelijk hulle van God is, sonder God is ons gedoem om tot te val te kom, ons is as een vrou wat te kraam is, sonder kracht, so bybel aan jy as ouwer, ma en pa, gaan moet verantwoordelijkheid vat vir jou kinders, jy gaan die bybel moet opneem, bid in ogen, bybel stier is aan, bid, verantwoordelijkheid vat en jou kind leer van die Heere, want die school gaan het nie doen nie, die regering gaan het nie doen nie, en nog minder die kerke gaan die volle waarheid uitbring, hulle gaan net preek wat, 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 wat die oore moet streel, om salarisse te verdien, om een leven te maak hier buiten. Geestelike leiders, gaan daar die stem van die Heilige Geest moet begin luister, sonde beleidings en bevrijding moet gedoen word binnen jou gemeente, binnen jou kerk, jylle moet vir mense leer wat sonde is, en nie buiten jylle gesag en jylle autoriteit optree en praat nie, ek maak het hard en duidelik, 
God bemachtig jou vir wat jy doen, hy gee jou geestelike gaves, as hy jou oproep om bevrijding te doen, sal hy jou bemachtig om dit te doen, hy sal jou die gesag autoriteit gee om dit te doen, moet nie iets probeer doen wat God jou nie optrak gee nie, wat pin nummer 1 gaan jou aangeklaar word, boon die himmel vir ongehoorzaamheid, en Satan gaan vir jou poeier, hy gaan vir jou gelijk smeer met die aardbol, kry jou opdrachten van die Heere, jy kan in elk geval nie bevrijd doen, as jy nie geroep is dier die Heere nie, en jy moet na die stem van die Heilige Geest, kan luister, hoor hy baie belangrik, moet nie buiten jou gesag autoriteit praat, of optree nie, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, help die wat wil gehelp word, die wat God na jou toe stier, hoor hy baie belang, as mense by my opkom, maak ek seker by die Heere, die die mense is gestier dier, omdat sy perfecte wil in kees, laat hulle by my opeinde, want jy krij baie kansvatters, sat dan op een tykje net kom kat en muis met jou speel, mense wat kansen vat, hoor hy, jy moet baie waaksam, want jy moet na die stem van die Heilige Geest, ten alle tye kan luister, praat 100% net wat in die Bijbel staan, hoor jy wat ek vir jou, moet niks bijlaas nie, niks boeken skryf nie, jy praat net wat in die Bijbel is, Hulle gaan nie, luid nou baie mooi wat ek vir jou sê as geestelike leier, hulle gaan nie net vir jou in die tronk stop nie, of in die tronk gooi nie, hulle gaan ook nie net vir jou hof toevat nie, maar vir God ook, alright, so as hulle jou in die tronk gooi, as hulle jou hoofd toevat, vat hulle eindelijk vir God wat in jou leven, die heilige geest ook tronk toe, alright, hulle is in directe opstand in rebellie teenoor Godse woord, teenoor die waarheid, Loos die oordeel straf en vergelding vir die Heere, hy is God. Moe nie jy probeer God speel op meneer wees, of probeer recht in eie hande neem. Jy luister net na die stem van die Heilige Geest. Nou baie belangrik, praat of mense luister of nie. As mense op jou pad kom, jou werk is om te praat of hulle luister of nie. Jy sê daar om vriende te maak, jy sê daar om geld te maak, jy sê daar om die wereld te please nie. Jy is daas, as die Heere mense op jou pad stiel, ook ons sit by jou aan tafel, by jou in die kerk, praat of mense luister of nie, dit is een opdracht van God af, alright, jy sê gee jou 318 tot 21, gee die Heere vir jou, wanneer ek vir een godeloose sê, hy gaan sterwe, en jy waarskie om nie, jy praat en jy waarskie nie die godeloose tegen sy bose optrede, om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy dier sy sonde sterwe, maar ek sal van jou rekenskap uit vir sy dood, As jy om waarske en hy bekeer om nie van sy godeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy dier sy sonde sterf, maar jy sal jou eie lewe behou. En wanneer iemand wat tot dit ver rechte lewe het, die rechte lewe laat vaar en onrecht doen, en ek bring om tot die val, sal hy sterwe, omdat jy om nie gewaarske het nie, sal hy dier sy sonde sterf en sal die goeie dinge wat hy gedoen het nie onthou word nie, maar ek sal van jou rekenskap uit vir sy dood. As jy om waarske om nie te sondag nie en hy sondag nie, sal hy bly lewe omdat hy om dat waarske het en jy sal jou eie lewe bouw. So jou werk, ons werk ons om te praat of mense luister of nie, klaar. 1 Timotheus 25 Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, so dat die ander ook afgeskrik kan word, baie belangrik, hierdie skrif is vir die gemeente, vir jou kerk, vir jou selgroep, vir jou instelling, vir jou ministerie, nie vir buitenkant nie, alright, as jy gemeente het, en jy sien een ou hoer rond, of hy slaap saam met sy ma, of hy, is beter met pornografie, of hy pleeg echtbreek, of hy vermoor iemand, of verkracht, is dit jou werk om om openlik te bestraf, so dat ander daar dier afgeskrik kan word, jy moet praat of hulle luister of nie, jy is nie om mense te please en vriende te maak nie, jy is nie om die werk van die Heere te doen, want Jacobus 3.1 sê die Heere, dat die allemaal van ons moet leer, meester wil wees, wat ons gaan anders te beoordeel word, HP, jy sit om ouwe blinde oog vir wat hy persoon doen nie, jy moet kan praat, jy moet kan optree, maak jy saak wat hy doen nie, maak jy saak hoeveel geld hy in die kerk instop met maandelikse offers en bijdraas nie, jy moet om kan vermaan en waarski as jy sien hy lewe verkeerd, of hy is bezig met afgoodsdienst, of vrymesserij, of broederbonders, of hy hoe rond, of steel geld, betaal nie belastings nie, as jy, as dit tot jou aandag kom, moet jy die persoon kan vermaan en waarskie, Jeremia 1.17, geer die Heere ook vir julle, maak klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel, 
Moe nie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oe. So die werk is daar, jy moet praat, as God vir jou opdracht om te praat, praat jy of hulle luister of nie, jy moet praat, anders te verpletter God jou voor hulle oe. Verweider die slechte mense onder julle uit, moe nie hier saam met julle eet nie, bly weg van halfhartige mense af, wat van God se genade en van Jesus se kruis toe te bespot te maak. En daar gier die Heere vir julle 2 Timotheus 3 vers 4 en 5. Hulle sal eder liefde vir genoot hee as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlijke skuin van die godsdienst hee, maar die kracht van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Wat sê die Heere, wat doen jy met die mense? Bly weg van soke mense af. Alright, dan gee die Heere ook vir jou 1 Korintheers 5 vers 9 tot 13. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onseelikheid leef nie. Daarmee het ek glad die die onseelik is of die geldgierig is bedreers of afgodsdienaars van hierdie wereld bedoel nie. Want om hulle te vermy, so julle uit die wereld moes pad gee. Alright, die persoon wat vir my die woewoed sage en die seksbouw plakate teel langpale, hierdie skrift is vir julle. Alright, so as jy hulle wil vir my, so julle uit die wereld moes pad gee, alright, wat ek geskryf het was, dat julle nie moet omgaan met iemand, wat ons self een geloof genoem, maar wat in ons seelikheid, of geldgierig, of een afgoedsdienaar, of een kwaadprater, of een dronkaard, of een bedreer is nie, met so iemand, moet julle nie eers saam eet nie, per slot van rekening, is dit nie vir my om oor mense, buiten die gemeente te oordeel nie, God sal oor hulle oordeel, maar jylle moet oor jylle eie mense oordeel, verweider die slechte mense onder jylle uit, hard, hard en duidelik, alright, God is rechtverig my liewe broer en sister, landsgenoot, witbruin en swart, wat jy ook al is, God is rechtverig, hy sal jou nie met stokke slaan en met klippe gooi, as jy nooit die waarheid gehoor het, die hoor jy wat ek vandag vir jou sê, en die skrif wat die Heere vir my gee om dit vir jou te lees, is Lukas 12, 47 en 48, die slaan wat geweet het wat sy eienaar wil hee, maar wat nie gereed gemaakt of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal een zwaar straf kry, maar hy wat nie geweet het nie, en dinge gedoen het wat die straf verdien, sal een lichte straf kry, Van elke en aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrouw is, sal meer gevra word. Alright, so God is rechtverig, God is rechtverig gerechter, hy gaan jy nie met stokke slaan en met klippe gooi, as jy nooit die echte syver woord ontvang het nie. Kyk in gees, nie in vlees nie. God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aan bid en dien. Hy sal ons nooit loos, sê die Bijbel, ons nooit verlaat nie. Hebreer 13,5 God sê self, hy sal jou nooit verlaat, jou nooit in die steek laat, die van Abraham het hy gesê, al is daar net 10 rechtvergers binnen een dorp of een stad, sal hy daar die dorp, die stad, nie verwoes, nie vernietig nie, Amos 3, 7, die Heere doen niks, as hy nie sy besluit bekend gemaakt het, aan sy dienaars, en sy profete nie, bekeer, hoor die woord, wat ek vir julle allemaal geef, wat vandag na my luister, bekeer, draai terug na God toe, luister na sy stem, luister na die vermaning van sy gesalftes, doen sonde beleidnis, gaan vir bevrijding, leer wat sonde is, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, sonder heiligheid sal niemand, niemand die koninkheid van God behal nie, wat is heiligheid, dit is die eindproduk van gehoorzaamheid, luister na die Heere, luister na sy stem, Satan het baie geestelike rechte oor ons land en ons mense, hy klaas dagelijks aan in Godse troonkamer, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, dit kan jy gaan lees in Job 1, Job 2, Hebreer 4 vers 16, en Psalms 9 vers 8 en 9, kan jy op jou eie tyd gaan lees, dit wat Satan doen, hy klaas aan in die troonkamer van God, nou baie belang, luister baie mooi wat ek aan jou gaan verduidelik, hoe werk die hofsaal van die Heere, kom ek geef vir julle voorbeeld, kom, kom ons vat een voorbeeld, soos een, soos by voorbeeld, een kind wat sterf, alright, baie mens, as een kinders gaan door, en verstaan nie, hoekom gebeur dit nie, kinders, luister baie mooi, val onder die gesag, of onder die saligheid, van die ouders tot hulle 18 jaar oud is, wat Suid-Afrika aan betref, daar kan een van vier redes wees, hoekom een kind sterf, luister baie mooi, die eerste een, as daar bloedlijn vloek is, sat aan het geestelike rechte, wat dier die bloedlijne kom, daar is moordvloeke wat dier die bloedlijne kom, pin nummer 2, sondes soos by voorbeeld moord, 
dier die ouders, dier pa of ma, dit is nou soos abortie of oorlog, wat hulle self dier oopgemaak, hulle het mense gaan doodskiet in die grensoorlog, of uh, die, 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 die ma het uh, uh, net voor sy getrouwd is, het sy op een stadium saan geword, en bang vir ouwe toe gaan, gaan, toe gaan kry sy abortie, of sy laat die kind afkom, op wat sy manier ook al, alright, so punt nummer 2 is, dier die ouwe self, dier die eerste een is bloedlijn vloeke, tweede een is die ouders, punt nummer 3 is, soos Job, versta jy wat die beproewense verdrukking gaan, uh, uh, dit is alles deel van die kruis wat hy of sy dra, baie belangrijk, baie van ons gaan die beproewense verdrukking, soos Job ook die gaan, hy het nie alles verdien, hy het al sy, sy kinder, hy het al tien sy kinder verloor, hy het al sy, alle wat hy besit het, al sy rijkdom verloor, hy met, hy het sy goe gezondheid verloor, wat hy op, op sak en aas gaan sit het, en met die potskerf, die sweere van hom afgekrap het, het hy dit verdien, nie nie noodwendig nie, maar hy is die beproewense verdrukking, en al fout wat Job gedoen het, hy het God begin bevraag teken, en Job het, uh, God het met Job begin praat over, en Job 40, 41, wat, Job 38, 39, 40 en 41, het God begin vraag vraag, vir Job gesê, jy wil my vraag vraag, kom ek vraag jou vraag, en dan antwoord jy my, en God het om vraag vraag, en hy kon God nie beantwoord, en God het vir ons sê, moet my nooit in jou leven bevraag teken nie, maar ons weet, in Job 42, het God weer vir Job dubbelvoudig geseen, so per ty keer is daar beproef, is een verdrukking waar dier jy gaan, alright, but, dis pin nummer 3, en dan pin nummer 4, dit is Godse perfecte wil en plan vir die kindse leven, want hou kinders behoort aan God, hulle word net aan ons geleen, om hulle groot te maak tot lof en eer van die Heere, tot voordeel van Godse koninkrijk, alright, kinders behoort aan God, dit behoort nie aan ons of aan die staat nie, dit is God, en kinders is die roof van Godse koninkrijk, maar as God besluit het, jy gaan 10 word, en jy gaan 5 word, baie kinders sien nie eers die licht nie, omdat hulle gaan aborteer, vermoor word dier Satan, in die baarmoeder, verstaan jy, en baie mense word 80, partij word 90, partij word 70, God is in volle beheer, en al hoe jy dit kan verander, is dier abortie, of wanneer jy mense dood skiet, of wanneer jy natuurlijk jouself vermoor, want dan word jy buiten Godse perfecte wil, word jy uitgeneem, want jy vat self recht daartoe, of ander mense vat self die recht om jou te vermoor, alright, dis waar, dis waar oor het gaan, dis die een voorbeeld wat die Heere net vir my gee op my hart druk, of jy te verduidelik, hoe werd die troonkamer, moet niks op aarde vir afgod nie, maak vir jou een skatkus in die jimmel by mekaar, Satan weet wat vir die mens, wat vir jou, wat vir my, wat vir die mens belangrik is, jy het met niks in die wereld ingekom nie, met niks sal jy uit die wereld uitgaan nie, maak vrede daarmee, koester dit, bly gefokus, hou jou op Jesus Christus, wees altyd dankbaar vir dit wat God vir jou gee, jy werk hard, dit wat jy by mekaar bring, dit wat God vir jou gee, wees dankbaar daarvoor, maar sorg altyd dat Jesus Christus op die troons toe van jou hart sit, met niks het jy in die wereld ingekom, met niks sal jy uitgaan nie, onthou dit altyd in jou leven, baie, baie belangrik. My liewe broer en sister, ek is klaar, dit is wat die Heer op my hart kom leed, en nou, kom ons by die belangrikste punt van hierdie leerstelling en dit is om verantwoordelijkheid te kan aanvaar vir waar ons verkeerd geloop het, waar ons verkeerde besluit in ons levens gemaakt het en waar ons die Heere sy hoop sal gaan oproep en ek gaan nie as Koert Jordaan bid vandag nie, ek wil jou uitnoem om saam met my te bid, as een lid van die een lichaam van Christus het die Heere my bemachtig, ek het gesag autoriteit ontvang van die Heere af om te kan bid en te kan intreef vir my medebroers en sisters in die een lichaam van Christus. Ons is skuldig, ons kerk is skuldig, ons kerk is vir al die afvalligheid verantwoordelik. Klaar, of hulle hou daarvan of nie? En ons moet verantwoordelikheid vat, baie van ons wat intree en optree na van die Heer en optree en praat, wat God ons nie optraag gee nie. En daarvoor moet ons verantwoordelikheid vat. Maar ook, wat Johannes 3, 27 sê, dat niemand sal iets op aarde kan doen, as het nie die jimmel uit al omgegees, die goed en sleg, of dit jou goed keer in werk tra of nie, God is in voorbeer, al is dit hoe sleg, God keer dit goed, of het moord verkracht en wat het ook al is, niemand sal iets op aarde kan doen, as het nie die jimmel uit al omgegees, en dit waar geestelike rechte vandaan kom, wat Satan rechte op is, boon die troonkamer, maar hierdie goed word nie vir ons mense geleer nie, en dit ook om ons lees in korante van 8 moorde in een week, plaas moorde wat plaas vind, en hoeveel moorde in Kaapse vlakt is, en in plakkerskamp, en dorp en stede, recht oor die wereld, weet jy wat ons mense verstaan hierdie goed nie, of vrouwens wat verkracht word, 
Dat is dit Christen, wat ik kan verstaan, maar hoe kan die Jere toelaten dat ik voor kracht word? Die, hoe, ek, ek bedoel, waar is die Jere? Ik dien hem nog al mijn leven lang. Hoe kan, ze, hoe kan, hoe kan die Jere toelaten? Ik is een Christen. Kijk hoe woord ik aan die brand gesteek door mensen, wat mij kon vermoor op plaatsen. Dan verstaan mensen dit niet. Want hulle word het niet geleerd, want hulle alles vlees en kyk, hulle kyk het nie geestelik nie. En ek moet vandaag vir jou sê, waar le al die probleme van hierdie land, van hierdie hele wereld, binnen ons kerke? Klaar, daar is geen ander verduideliking hier, dis binnen die kerke, dis hoe ek het van die Heilige Geest af ontvang het. Maar ons moet besef en ons moet weet, goed en slecht, God is totaal in al in beheer. En ek moet volgend, nie as Koert Jordani, ek wil nou saam met jou bid, Ek wil hier moet saam met my oor toemaak en saam met my geestes oorlogvoering hou wat ons nou hierdie saak voor die Heere bring. En mag God ons allemaal genadig wees. Mag saam met my oor toe, dan bid ons vir die Heere. Vader, ek kom in Jesus Christus een kostbare naam. Heere die woord sê, jy verhoor die gebed van die sondaar, jy verhoor die gebed van die rechtverdige. En as swakkeling as sondaars, Heere, as nietig en klein, kom ons na jy toe. Heere, ek tree in nie as Koert Jordani, maar as een lid van die enlig al van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, en die woord leer vir ons om een Christen te wees, en sê, one man show nie, die hand kan die voet verwerp, die oor ook in die nees nie, en as een het lei, lei ons allemaal saam, Heere, my God, ek kom vandag in Jesus Christus sy naam, en ek kom, en ek pleit by u, vir vergiftes, vir genade, Heere, ek pleit volgen namens my broers en sisters, namens elke christen, elke kerk, elke geestelike leid, of hy geroep is of nie geroep is nie, pleit ek vandag by u, vergewe ons, vergewe hulle, vergewe ons, Heere, baie van hulle weet hier wat hulle doen nie, Heere, die woord sê enige sonde, vergewe wat behalwe is hier die hele geest laster, Heere, in my eie persoonlijke leven, het ek soveel redes vir u gegeen om my van die aardbol af te vee, maar jy het nooit die rug op my gedraai nie, jyre, jy het my kom haal, jy het nooit my free varken gegooi nie, jy het my geleed het in die kaas kom gee, en ek pleit vandag, jyre, so wil ek nooit my rug op ander mense draai nie, maak jy saaf wie jylle is nie, jyre, ons kerk, ons christene maak groot, groot foute, ons bring jy naam in oneer, ons is jammer, jyre, ek pleit vandag, vergeef hulle amal, amal wat na hulle self luiste, wat self dink hulle is God, mense wat die naam in oneer bring, mense wat alles op video sit, so dat amal kan sien hoe goed hulle is, en wat hulle doen, die woord sê die die linkerhand moet nie weet wat die rechterhand doen nie, jyre, vergeef hulle, hulle is ook in swakheid nie, die woord sê daar sit een wat goed is, dit is die vader wat in die hemel is, maar ons moet hoor, dit wat ons sê, dit wat ons doen, dit is nie vir ons lekker om in die goddeloose wereld te lewe nie, dit is nie lekker om die plakate te die pale te sien, dit is nie vir ons lekker om te sien, hoe word mense rechte, eenpaardig, jyre, of onrechtverdig, hoe kan ek sê, gedoen in die land, in die wereld nie, jyre, laat hulle maand uithou, vir onrechtverdigheid, baie mense, hulle het al die mense rechte, die wat godeloos is, die wat in sonde lewe, hulle het mense rechte, maar ons het nie meer rechte nie, ons moet nie ons monde oopmaak, ja, jyre, hulle kom, om ons monde toe te maak, om die mond toe te maak, maar ek bid ons steeds, jyre, ons moet kan optree, as jy die optracht gee, anders te bring ons die naam in oneer, die bybel, sê jyre, dat gehoorzaamheid is belangriker as offers, jyre, ek pleit vandag by jy, vir elke medebroer en sister, wat uit hulle ei het gepraat en opgetreed, jy het hulle nie die optracht gegeen nie, hulle kan nie volgend vir my in die oog kyk en vir my sê, ek sit my hand op die bybel, God het vir my die optracht gegeen, om dit te gaan doen nie, Ek pleit vandag vir die mense, vergeef hulle my God, wat hulle weet nie wat hulle doen nie, wat ek weet, Heere, almachte God, die Heilige Geest praat nie uit twee monde uit nie, jy sal nie vir die een persoon sê, doen dit, en die ander persoon gaan maak so nie, dan praat ons tegen mekaar, dan vech ons tegen mekaar, as ons nie meer deel van die eenheid nie, en so bid ek vandag, Heere, ek weet, as ons in die openbare verhore instap, as ons begin vertoor rug en begin my neerwees en probeer God speel en probeer amal my stok en klippe slaan omdat ons christen is, ons mag ons gezag gebruik om op ander te vertrap en te dink ons is beter as ander. As ons optree en iet die opdracht gegeen nie, vader klaar die satan ons op, aan in die jimmel vir ongehoorzaamheid en bring ons die naam in oneer. 
En ek tree in vandag vir my medebroers en sister, vir elke kerk, vir elke gemeente, vir elke geestelike leier, wat partijk jou in die kerk, wat van die huis een roversnes, een bezigheid, een maatskapie, een staatstheater kom maak het, wat van Jesus Christus naam een beroep kom maak het, wat geld maak in sy naam, sy naam in onheer bring, een halfhartige, lafhartige leerstelling verspreid en verkondig, wat 100% verantwoordelik is vir die afvalligheid wat ons stand sien, nie net vandag nie, maar geslacht op geslachte, generaties op generaties, sy plat tante afvalligheid van die echte syver woord van God, dit, wat is, dit is wat omself nou uitspeel, dit is wat omself nou openbaar, ek tree in, ek tree in hier, ek is nie om met stok en klippe te slaan en af te kyk, en die woord sê, as jy wil eerste staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om ander te dien, die minste te wees, Sag moedig, nederig, jy moet bereid om wees om soos Jesus voete te was. Ek tree in vir my mede broers en sisters en ek pleit vandag by jy, vergeef hulle my God. Vergeef hulle jyre wat hulle weet nie wat hulle doen nie, vergeef hulle elke christen, elke kerk, elke geestelike leier, of hy geroep is of nie geroep is nie, die wat gevallen, die wat gegleie, die wat jy te leer gestaan, die wat het doen vir geld, vir die beroep, vergeef hulle my God. Vergeef hulle wat hulle weet nie wat hulle doen, hulle maak skade, hulle verdeel en verstoot mense. En dis hoe kom jyre ek vir hulle bid vandag, en so wil ek ook vandag bid, vir elke persoon wat tans in sonde is, in ketans vastgevang is, in satanse ketans, volgens Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19, en natuurlijk Jesaja 61 vers 1 tot 3, wat geestelik blind en doof gemaakt word dier Satan, dier Satan misbruik word as vestings om al sy feil werk te doen. Heere, ek pleit vandag, ek tree in, vergeef hulle allemaal my God, wat hulle weet nie wat hulle doen nie, ek weet wie die ware vijand is, baie van hulle wat vandag in die el, LBTQ, wat hulle, LBTQ, wat ook al die, wat in die, hoe kan ek sê, en die beweging vastgevang is, jyre het self in kerke groot geword, in kerke seer gekry, baie van hulle het dier trauma gegaan as kinders, miskien verkracht, molesteer, baie van hulle is opgeoffer aan vrymesselaars en broederdebonders, baie daar is bloedleinvloeke wat een absolute groot rol in hulle levens kan speel, maar omdat hulle met die halve waarheid bedien word in die kerke, en heel moeilijk dier christen en valse geestelike leiders, en kerke geslaan word met stokke en met klippe en verre verstoorde, en te vernietig word, en vertrap word, jyre sit hulle waar hulle sit, en word hulle soos slange, hoe harder hulle vertrap word, hoe meer staan hulle op soos slange, en verdedig hulle self, ek tree in vandag vir hulle, ek pleit vandag vir amal van hulle, of hy wit, bruin, zwart is, man, vrou of kind, of hy in Afrikaans, Engels, of Soto, Zulu praat, of hy in Israel is, of hy in New Zealand, Australië, Engeland, Amerika, of in Zuid-Afrika, bly waar hy om, hy of sy of self ook al bevind, of hy jood is of nie jood, ek tree in vandag, ek pleit vandag vir hulle, jyre, vergeef hulle my God, vergeef hulle jyre, wat hulle weet nie, wat hulle doen nie, so tree ek ook in, wat ek pleit vandag, ek weet, Jesus het geprofiteer, hoe die eindtie sal lyk, in Matthies 24, 25, en soveel ander evangelie boeken, en jyre, ons weet, as dit wat hy geprofiteer is, as dit die waar word, die beteken het, Jesus Christus het gelieg, en dat die bybel nie die woord van waarheid is nie, die bybel is hard en duidelik, my God, in Johannes 3, 27, dat niemand sal iets op aarde kan doen, sê die uit die jimmel uit, aan hom gegees nie, Maak jy saak of hy satan is nie, maak jy saak of het een godeloof, een godeloos of een heilige persoon is nie, of hy wit, bruin of zwart is nie, niemand sal iets op hierdie aarde kan doen, as hy dit nie, hy die jimmel uit ontvang het nie, ons het het gesien met die vaarhoe, hy het eers in die gegloe nie, hy het Jesus Christus nie eers aan bid en die nie, en nog steeds het hy met om kat en muis gespeel, nog steeds het hy sy hart verhard en sy hart versag, en op die einde van die dag het jy kinders laat uittrek uit die gypte uit, sonder om een wapen op te tel, ek pleit vandag by jy vir genade, jyre, jy het meer as genoeg rede om jy rug op ons te draai, jy het meer as genoeg rede om toornig te wees, jy het meer as genoeg rede om ons van die aardbol af te vee, maar jyre, die bybel sê, jy is reik aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God sky nie, die woord, die bybel leer vir my, dat jy ons allemaal as beeld van God geskap het, en jy het gesê, dit is goed, 
Spree die skeper van jimmel en aarde, het alles geskapen, elke korrelkie sand, elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daar aan die land en alles daar op die jimmel en alles daar boe, elke mens, elke dier het die geskapen, en soos ek nou net gebid het, die mens as beeld van God geskapen, en jy het gesê, dit is goed, Jere, jy het tot vir Satan en al sy bose machte ook geskap en dit was hulle eie kese om nie onder jy gesag nie te buig om in opstand en hoogmoed teen oor jy te handel en jy het hulle uit die jimmel uitgewerp en soos een bliksemstraal het hulle op die aarde neergeval en ja, jere, hulle sê tussen ons en hulle gebruik die wereld met al sy lekker neie om ons saam met hulle in die verderven te trek en ek weier het, ek verwerp dit in Jesus Christus in naam en ek pleit vir vergiftes vir genade die woord is hard en duidelik in Lukas 12, 47, 48 gaan ons hier met stokke slaan en met klippe gooi, as ons nooit die echte syver woord in evangelie ontvang het en dit waar die kerke hulle selfs skuldig maak, waar hulle direct verantwoordelijkheid is, verantwoordelijkheid moet aanvaar vir die menselijke verval wat ons stans in die land en in die wereld sien vir baie kerke gaan het oor geld, vir baie, vir baie geestelike leiders gaan het oor die me, myself en I, die eie ek, en hulle word later hulle eie goede, en hulle praat hulle tree op, en die naaf van die Heere, Jesus Christus, hulle raak oor gretig, oor eiverig, hulle doen en sê dinge in die naaf van die Heere, wat die naam en onheer bring, wat skade maak, maar Heere, ek pleit vandag by u, kom eis op wat aan u behoort, wat volgens die titelakt is van die woord in die boek Genesis, is u die God wat alles en allemaal geskap het, Vader, ek pleit vandag, kom eis op wat aan u behoort, is die almachtige God, skepper van jimmel en aarde, ek sien hoe roer slot aan, hoe, hoe roer in die pot van geweld haat en misdaan, want hy soek dood bloed te vernietiging, dit is wat hy soek, Ek pleit vandag by u, jyre, moet dit die vorm gee die, jyre, kom eis op wat aan u behoort, jyre, almachtige God, u naam is op u spel, hoekom moet Satan ons uittart en bespot en uitlag, en vraag, waar is jylle God? Jakobus 2,19 sê die woord, gloe jylle daar is net een God, die boze machte gloe dit ook, en hy sit er, hy sit er van angst, dit wat hy thans doen, Jere, jy het meer as genoeg rede om al die haatspraak wette en bella wette en groot tot einde en sonne vergoeding wette en, en wat al ook al is de, de, de discriminatie wette en die arbeidsomgeving, ons sien die aanslagte van die bose jere, dit gaan nie oor die aansee nie dit gaan nie oor swart mense, dit gaan oor satan wat dier hulle manifesteer wat hy kan ons geestelik aanval maar hy kan ons ook vleeslik dier mense aanval, ek sien om vir wie en wat hy is, ek sien wat hy probeer doen, die verwoede aanvallen met moorde, verkrachting op die mense, verdrukking, haat, onvergevense sintheid, liefdeloosheid, wetteloosheid, ek sien hoe gehou hy partijkie, hoe geniet hy homself in die wereld, Ek pleit vandag by u, as, as een gesalfde, as een geroepene, gesag autoriteit het ek van u af ontvang, u het my bemachtig, u het my geseen, met gesag autoriteit, die woord sê, u verhoor die gebed van een zondaar, u verhoor die gebed van een rechtverige, en ek tree in, in Jesus Christus naam roep ek na u, en ek pleit by u, allerheilige, almachtige God, vir genade, vir barmhartigheid, vir tweede kase, u is nog steeds God, u kan optree, u kan in tree, jyre vader, jy het nie vir my gesê, jy gaan dit toestaan en toelaat, al die wette nie, jy het ook nie vir my gesê, jy gaan dit nie doen nie, jyre, jy het vir my gesê, bid, dat my perfecte wil geskiet, vol hart in jou gebere, maar bid, dat my perfecte wil geskiet, en dit wat ek doen vir oogend, ek gee hier die bal vir jy, ek gee al die sake, hier die afvalligheid, hier die wetteloosheid, hier die absolute disrespect vir lewe, en vir vrouwens en kinders, en hier die land, en hier die wereld, alles gee ek vandag vir jy, en ek pleit by jy vir genade vir barmhartigheid, ek pleit by jy kom help ons, ek roep na jy om hulp in Jesus Christus sy naam, en ek bid vir die val van Satan, en sy jylle boose koninkryk, elke wortel, elke tak waarop hy staan, elke deur wat oop is, geestelik en vleeslik in hierdie land, pleit ek vir die val van Satan en sy jylle boose koninkrijk, alles volgens die perfecte wil en tyd, en natuurlijk, jyre, elke uitspraak wat uit Satanse mond en sy boose machte uitgespreek is, elke negativiteit, dood, lene, vervloek en waarsheerheid, en doe professeer wat dier Satan en sy boose machte oor hierdie land, oor hierdie wereld, oor elke siel uitgespreek is, 
zelf die, wat reeds die tijdelijke met die eeuwigheid verruil het, kom ek verhoogend op niet, ek vat my gezag, my autoriteit in Jesus Christus naam, en ek verwerp en weier dit, elke uitspraak in Jesus Christus' kostbare, maar ek aanvaard het, ek verwerp het, ek knip het af, in Jesus Christus' naam, en ek staan vast, op die beloftes van die woord, in spreke 26, waar die woord sê, soos voel voorbij ons gevlieg kom, soos al een vloek voorbij ons gevlieg kom, ons die tref, as ons dit die verdien nie, Heere my God, ek pleit vandag by u, jy het meer as genoeg rede, om van ons te vergeet, en ons van hierdie rots af te vee, ons verdien die genade, ons verdien die baremartig, ons verdien die tweede kans nie, want ons is slecht, en ons het ons rug op u gedraai, ons het u verwerp, ons het u versaak, ons het die bybel in die kaste gebel, ons lewe net vir ons self, ons eie rekdom en geld, en ons worry net oor ons self, en terwijl ons bezig is, gebruik ons ons geloof, onder die vanhoof van Christenskap, gebruik ons ons geloof, om mense te vertrap, en verder te verdrijf, en ons dink ons is beter as mense, Heere, ek pleit vandag by u, vir genade, ek pleit vir, ek pleit vandag by u, vir genade, asjeblief my God, ek pleit by u vir vergifnis, vir genade, vir goed en slag nie buiten, en ek pleit vandag, ek weet as Jesus so profeseer, dit is dit moet waar word, ek verstaan het, Heer, en ek eer en loof en prijs en goeie en slechte tye, maar ek weet nog steeds, Heer, ek kan u intree, u kan het stop, en al wat ek pleit by u is, vir tyd, vir tyd, is so veel mense wat hier reg is nie, Heer, is so veel mense wat tans nie maak met u praat, nie die eeuwige koninkrijk sal behaal nie, Hulle siele is vastgevang in die saad van duisternis, geestelike kettings, wat Satan om hulle gedraai het. En ek kan dit pleit by u vir tyd, vir genade, vir barmhartigheid, Heere, omdat die Bijbel dit vir my leer. Ek pleit by u, almachtige God, vir genade, ek staan op die oorwinning aan die kruis, wat Jesus kom doen, het hy klaar vir Satan, en sy hele boose koninkryk, die dood te oorwin. En aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring, dit is volbring, vir my die grootste woord in die hele bybel, dit is volbring, en ek pleit vir oogend by u, Heere, my God, ek gee absoluut geen eer en herkenning, en een vijand wat klaar verslaan is, en wie was, ek gee u ons die mag, om op slang en skerpioene te trap, ek gee ons die mag, om boze machte uit te drijf, en al wat ek pleit vandag is, vir tyd, vir tyd, is al wat ek vraag, Heere, dit is nie vir ons, om God en Messias te speel nie, dis nie vir ons om jy voor te sê, of aan te jou, of ons wil op jy af te doen nie, ons kan net op jy fondamente bou, wat Jesus vir ons nagelaat het, op jy spore trap, wat hy vir ons gegeet, maar ek bid vir genade, vir barmhartigheid, vir ons kerke, vir elke lid van die enige gaf van Christus, die wat geestelik blind en doof is, die wat ons in soon is vol hart, en in leven het goed praat, jyre, en dink hulle is in jy perfecte wil, Heer, ek pleit by jy, dis net jy en jy alleen, wat die verstand van mense kan open, om die skrif te kan verstaan, dis net jy almachtige God, wat die harte van klip uit mense, sy lichaam uit kan rikke, vir die harte van vleis en liefde kan omgee, kan gee, dis net jy, Heer almachtige God, wat volgens die Segeel 37 vers 3 tot 10, nieuwe lewe, en dooie bene kan inblaas, ek pleit by jy, Heer, jy hoor my, die mense hoor my wat ek bid, Ek vraag nie vir oogens vir gunstes en gaves nie. Ek vraag nie vir wonen werke nie. Al wat ek vraag is vir gerechtigheid en rafferigheid, ek pleit by u, dat u die dieren sal oorbreek in elke dorp, elke stad, elke kerk, in die land, in die hele weie wereld, dat die echte syver woord en evangelie van Jesus Christus, dat die tafel toe sal kom, na elke siel toe sal kom, wit, bruin en swart, man, vrou of kind in die land, in die wereld, jyre die woord, sy jy is die pottebak in ons, is die klei, vorm en maak ons, ons jy ons wil hee, alles tot lof en eer van jy koninkrijk, jy sê 2, Korintheus 3.18, dat jy sal ons vorm en maak, meer en meer en meer, om as beeld van Christus, Jesus gelijk te kan word, jyre, my God, ek pleit by jy, daar is, daar is swakheid in die kerk, daar is foute, daar is krake in die mondering van die kerk, en die enige van Christus, ons maak foute, ons kom hier recht, by die echte syver woord uit nie, maar ek weet, vandag nog kan jy verandering bring, vir jy, jyre, is niks onmoedlik, volgens Lukas 1,37 nie, niks onmoedlik, jy is ons steeds die God, wat die onmoedlike moedlik kan maak, jy is ons steeds die God, wat die see kan oop, kloof en geeslik vir ons een pleeg, geeslik en vleeslik vir ons een pad, recht die die water kan uitlee, 
Jy doen nog steeds wonen werk en tekens, jy is nog steeds die God, wat gister vandag morgen altijd die saafd is, tyd is in jy hande, ons het het gesien met Mooses, jy het toe Satan op eis, wat jy Mooses moes doodmaak, het jy klare plan B gehaard, jy re, klare plan B, jy re, jy die gedachte in sy vrouwse verstand geplaas, om sy sienkiese voorheid af te snui, en dit te vat en teen Mooses te druk, en dadelijk was hy onder die verbond, die beskerming, en moes Satan vlug, en dit wat die bybel sê, onderwerp jy aan God weerstaan, Satan en hy, sal van jy al wegvlug, ek pleit vandag by jy, amachtige Heere God en Koning, dat jy ons sal kom help, dat jy ons sal kom help, Heere, vader, ons huise val uit bekaar, ons hevelike, ons kinders, ons skole, ons kerke, ons landbouw, ons water, ons rivier, ons dam, ons universiteit, ons parlement, amal val uit bekaar, en Satan hou partijkie, Heere, en ek pleit vandag by jy, ek pleit dat jy sal kom ophuis, Heere, dat jy sal kom ophuis, almachtige God, wat aan jy behoort, ek weet, Heere, die pad sal gestap word, hoe nader ons kom aan Jesus Christus, wat hy terugkom, Hoe, hoe erger sal Satan aanval, hoe nabij ons aan Jesus kom, hoe meer sal hy aanval, en ek bid vandag, dat ons voorbereid sal wees, dat die waarheid sal seef hier, dit gaan nie oor Koert Jordani, dit gaan oor die woord, die boodskap wat ek bring, dit wat jy uit my geest, uit my hart uit praat, die die mense hoef het nie te herken, jy hoef nie na my te luister nie, maar ek kan self onderzoek gaan doen, terug beweeg teken boord toe, jyre open die verstand, open hulle verstand om die skrif te verstaan, en daar waar die saad in hulle geest in hulle hart te val, Jere, ruk die prop uit hulle oor uit, die skille van hulle oor, maak hulle hart, ontvang ek oortuig hulle die die kracht van die heilige geest, daar waar hy saad val, jere, behoed bewaar, beskerm, gooi jy kins met sy water en eis die lande op, as dit gereed is, as dit reg is, jere, drie in, jere, ek pleit by, ek weet, jere, Satan wil hee, Satan wil hee, jere, jy moet ons van hierdie aardbol afvee, so dat hy kan triomfeer, so dat hy jy kan bespot en uitlag, en dink, hy is beter as jy, dis wie ons bekleid, dis die ware vijand, hy was nog altyd daar, jere, hy, jy ken hom, jere, hy was in die jimmel, hy was nog al, vader, hy was nog altyd daar gewees, en ja, jere, hy het om selfs so hoog en arrogant probeer ag, om om boe jy te stel, En dis hoekom ek bid, jyre, almachtig God, hy ken die jimmel, hy ken jy, hy was, hy was in die jimmel, jyre, en dis hy wat probeer, op die oomlik, jyre, probeer hy verwoesting saai, en ek weet, jy is een God van gerechtigheid en rechtvergheid, jy sal nie ons kante kies, net omdat ons sê, ons is christene nie, we must walk the talk, ons moet die bybel recht kan uitleef, ons moet sonebeleis kan doen, ons moet bevrijding kan ontvang, mense moet geleer word wat sone sit, so dat ons kan wegdraai van die godeloose bose lewe, en ek weet, jy waak met jy praat, hy sat dan op, hy wil rechte intree, jyre, hy wil hierdie land verwoes, hy wil dier die regering, dier slechte politieke leiders, dier politieke partijen, wat allerhande haat en wraak en lees en onvergevense sit uit oor hierdie land uitspoeg, wat op alle trap om boe uit te kom, hy wil dier hulle manifesteer, jyre, om hierdie land totaal en al te verwoes, en enige samenhoorigheid tussen wit, bruin en zwart te vertrap en uit mekaar uit te rik en te verskeer, jyre, ek weet vandag, en ek weet met my hele hart, my hele sien, my hele verstand, met al my kracht, dat jy is een God van gerechtigheid en afverigheid, en ek weet, jyre vader, dat jy kan uitstel, jy kan besluit wat jy doen, jy kan tyd gee, jyre, en ek pleit vandag by jy, vir tyd, vir tyd, vir tyd, jyre, om my waarheid sê, bid ek vir oogend, jyre, dat jy een geest van verwarring, oor hierdie goddeloose mense sal instuur, jyre, ons het het gesien met die toering van Babel, dat jy een geest van verwarring, oor hy mense ingestuur het, hulle kon nie, hulle kon nie hulle werk klaar maak, hulle kon mekaar nie verstaan, en hulle het uit mekaar het gespat, en so pleit ek vandag, jyre, dat jy een geest van verwarring, as dit jy wil is, jyre, ek sê die bal in jy hande, dat jy een geest van verwarring, oor al die mense sal, oor al die goddeloose mense sal uitstuur, dat hulle mekaar nie sal verstaan, dat hulle uit mekaar het sal spat, en dat satan sy slingse boose perverse planne, totaal en al, tot die val sal kom, en dat die naam boe aan die naam, koning Jesus Christus, daar dier verheerlik sal word, hy aan wie jy volle heerskapie gegeet, in die jimmel en op aarde, volgens Matthies 28 vers, 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 vers 18, Matthies 28 vers 18, hy wat waarig is om die boek oop te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom, Heere, ek pleit vandag vir genade, ek tree in, die woord sê, jy verhoor die gebed van die sondaan, jy verhoor die gebed van die rafferige, ek sluit af, Heere, wat ek ons sit, jy haas hier in Suid-Afrika, vooral in Suid-Afrika, voor jy voete sit, 
Maar ik weet die hele gaan van Christus, ze zien dit beperkt tot Zuid-Afrika, is recht oor die hele wereld. En voor mijn medebroers en zusters bid ik allemaal, of hulle in Israël is, en of hulle in Australië is, of hulle in Amerika is, of hulle in Engeland, of in Zuid-Afrika is. Ons het baie fout, ons vat vandaag verantwoordelijkheid, ek spreek namens die hele gaan van Christus, ons vat verantwoordelijkheid, en ek pleit by die namens die hele gaan van Christus, vraag die vergiftes, vraag die verskoning, en ek pleit by die Heere, jy hoor my my God in Jesus Christus naam, as dit jy is wat oordeel straffe vergeld, optreen en intreen ons levens, soos het wat het nou gaan, mag jy wil geskiet, Heer, as jy vir Satan toestemme geet ons om, om, om ons op hierdie vlakke te beproef en aan te val, mag jy wil geskiet, want ek sal jy loof hier in prijs in goeie en slechte tye. Maar ek pleit volgend, as Satan recht aan autoriteit kom wat kom blokkeer en steen en aanval en maak wat hy wil, sonder dat jy toestemme gegeet, bid ek volgend vir die val van Satan in ons land, in hierdie hele wereld, in Jesus Christus naam. Die woord sê, jy is een rechtvaardige God, een rechtvaardige rechter, die woord sê die oordeel straf en vergelding kom jy toe, dit kom jy koer toe nie, dit kom jy satte toe nie, kom geen ander mens of jimmel lichaam toe nie, die oordeel straf en vergelding kom jy toe, vader die bybel sê, geen wapen sal tegen ons gesmeer word, en geen haar, sal van ons kop afval, so nie wil van ons jimmelse vader nie, ek weet volgend en volle geloof, Maak jy saak wat die slingse, boze, perverse planne Satan ook al het nie, hy kan absoluut niks doen, niks doen, as jy om die toestemming gee nie, want die woord sê Johannes 3,7, niemand, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit in die hemel uit, aan hom gegees is, so Satan kan net aanval, tot daar waar jy die lijn trek, tot daar waar jy vir hom sê, dit is nou genoeg, dan het hy natuurlijk een baie, baie groot probleem, Die woord sê, jy verhoor die gebed van die sona, jy verhoor die gebed van die rechtverdige. Die pad voor en toe, jyre, wat jy op my hand druk, is Matthies 6 vers 14, 15. Maak jy saak wat in die apartheid jare gebeur het, jy maak jy saak wat in die democratiese bestel, en hierdie onder hierdie huidige regering gebeur het nie. Maak jy saak wat in die wereld gebeur het nie. Jy druk op my hart om dit te bid, Matthies 6 vers 14, 15, sê nie woord, nie net vir my nie, maar vir amal wat vandag na my luist, die wit, pink, paars of zwart, waar jy ook al bly, Matthies 6 vers 14, 15, as jylle ander mense nie kan vergewe nie, kan God jylle ook nie vergewe nie, en jylle, ek wil graag vergewe word, vir al my swakkeer en foute ook, en al hoe dit kan gebeur, as ek mense vry spreek en vergeef, of hy wit, pink, paars of zwart is, of het my regering is, of het die ANC is, of het ander politieke leier is, wat self dink hy is God, wat op ander mense trap en hart verspreid en verkondig en uitspoeg uit sy hartheid, ek spreek hulle allemaal onvoorwaardelik vry, self 70 mal 7, en terwijl hy bezig is, sê ek hulle met die volle vrug van die Heilige Geest, met die leving van die Christen geloof binnen hulle harte, jyre ek weet, ek verstaan, wie die ware vijand is, en ons vergewe nie maar nie, dit help nie ons vergewe maar, ons wil die, ons wil die ongerechtheid van die verlede kom rechtstaan nie, want dan denk jy, jy is self God, die oordeel straf en vergelding kom jy toe, volgens die breers 10 ver 30 en 31, as jy mense vergewe, doen jy dit vandag, en jy kyk nooit ooit weer terug nie, die, die, die toekomst is voor en toe, Jy gaan nie in toekomst in die verlede vind, die die pad is voor en toe saam met Jesus Christus. Ons moet ander mense onvoorwaardelik kan vergewe, soos Jesus ons vergewe het. Ons moet ander mense lief hee, onvoorwaardelik, soos Jesus ons lief gehaard het. Hoekom? Want Satan wil hee, ons moet mekaar speel, ons moet in mekaar sy koppe vast hard loop, ons moet mekaar verskeer en vervloek en slecht sê, en doodmaak en vernieuw. Dis wat Satan wil heen. As ons daar klaar is, sit hy daar boven die hek en hy lach ons allemaal uit want ons allemaal sê, ons is christene, ons is allemaal skepers werke van die Heere, ons is allemaal op pad, jimmel toe, vergewe ons, my God, vergewe ons, wat ons weet nie wat ons doen nie, hier is geslacht op geslacht, die generaties op generaties, sy brat tante afvalligheid, van die echte syver woord van God, dis hoe kom ons ons grond, en ons materiële dinge, goud en sover, vanaf God, bereid is om ander mense dood te maak, vir dit wat ons besit, Terwyl die bybel ons leer, hou jou oor op Jesus Christus, op sy koninkrijk, jy sê te vreemdeling, jy te keirgas in die goddeloose wereld, Satan wil hee ons met mekaar verniel en doodmaak, so dat hy rechte kan, so dat hy jou siel saam met hom in die helling kan trek, so dat hy kan probeer triomfeer, boog God, en dink hy is beter as God, vader vergewe amal, 
vergewe hom of vandaag wat hulle weet nie wat hulle doen nie, omdat hulle die verkeerde vijand speel, omdat hulle melk drink en hulle geloof en die vlees eet nie, ek pleit vandaag by u, dier die bybel is hard en duik, u gaan ons nie met stokke slaan en met klippe gooi, as ons nooit die echte syver woord ontvang, die tree dan op, teen oor die geestelike leier wat halfhartig die woord verspreid en verkondig, ons mense word vermoor en verkracht en besteel en verdrukt, baie van hulle sit dag en dag in die kerk, hulle verstaan het nie, hulle verstaan nie, hoe kan die God, die enigste ware God wat op die troostel sit, hoe kan hy dit toelaat nie, is omdat hulle hierdie goed nie geleer word die Heere, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, ek pleit vandag by u, vir hy groot groot woord, genade, vir genade, vir barmhartigheid, vir tweede kanse, jy het of steeds die mag, of vir oog in een woord te sê, een woord, en hierdie hele land, hierdie hele wereld is op hulle knie, jy kan een woord spreek, en mense roep, en jy bring syverheid en heiligheid, Satan weet het, ek weet het, en jy weet het, en die bybel staaf en bevestig dit, ek tree in vandag, ek tree in, Jeze, jy weet van elke siel in die land en die wereld, wit, bruin en swat, wat in zon is ingeboor is, volgens Psalms 51 vers 7, Exodus 20 vers 2 tot 6, Leviticus 26 vers 39 tot 42, wat in zon is ingeboor is, wat gekoppel is aan zon is, aan bloedlijn vloeke, en Satan wat kapitaliseer op die gebied, wat geestelik blind en doof is, dier Satan misbruik word, as vestings om al sy vuil werk te doen, jy weet van amal van hulle wat geestelik blind en doos met die halve waarheid bedien is, dier valse leerstellings en leermeester bedien is, hoekom? Omdat hulle, omdat geestelike leier wat hulle self opgeroep het, geestelik blind en doof is, en die bybel sê, as een blinde, ander blinde leif val al toe in die gat, Gere, jy weet van elke sielie buite wat, wat in geestelike ket dan vastgevang is van Satan, selfs die wat rees die tydelike met die eeuwigheid verheil het, Jesus het uitgeroep aan die kruis, Jere, toe hy om vervloek het, en om slag geset, om bespot het, en sy kleren van hom afgeloot het, om gelaster het, om aan die kruis vastgeslaan het, en spies in sy seil gedruk het, hy het uitgeroep, vergewe hulle vader, wat hulle weet nie, wat hulle doen nie, sy vader is toe hy omsteenig, het hy uitgeroep, vader vergewe hulle, moet hulle hierdie sone nie toereken nie, en vandag tree ek in, as een lid van die een lichaam van Christus, wat ek intree, wat ek pleit by u, vir elke siel op hierdie land, in hierdie wereld, wit bruin, as dat man, vrou of kind, in hierdie land, in hierdie wereld, wat ek intree, wat ek pleit by u, vergewe hulle my God, vergewe hulle jyre, wat hulle weet nie, wat hulle doen nie, as soos ek gebid het, pleit ek by u, dat hierdie dere sal oorbreek, dat hierdie woord, hierdie saad in die geest in die harte van mense sal val, in elke kerk, elke synode, elke geestelike kerk en instelling, elke gemeente, dat hulle huiswerk sal doen, dat hulle voor die voete, voor die aangezicht sal val, en terugdraai na die toe, want enige zon is vergeeba, behalwe as jy die heilige geest laster, Satan het vir baie antwoord, maar hy het nie antwoord vir Godse genade nie, hy het nie antwoord daarvoor nie, die woord sy enige zone vergewe, behalwe as jy die heilige geest laster, hoeveel mens het nooit zone beleidings gedoen nie, hoeveel mens het miskien zone beleidings gedoen, maar nooit bevrijding ontvang nie, hoe kan die kerk verwacht, dat hy type mens uit die boot uitklim, op water stap, as hy nog steeds gekoppel is, aan satan, aan die bakstene, wat hy in sy hart kom plaas het, natuurlijk gaan hulle sing, natuurlijk gaan hulle verder, natuurlijk gaan hulle sikkel om boe uit, om boe te bly, jyre, ek pleit vir genade, vir barmhartigheid, vir tweede kanse, en ek sluit af, mag jy perfecte wil, oor Suid-Afrika geskiet, mag jy perfecte wil, oor die hele Afrika continent geskiet, mag jy perfecte wil, oor die hele wereld geskiet, mag jy perfecte wil, oor elke siel, wat jy geskap het, volgens die titelaktes, van die woord, en die boek, Genesis, mag elke siel, wat jy geskap het, mag jy perfecte wil, oor elke geskiet, die wat toch lewe, die wat rees die tydelike, met die eeuwigheid verreid het, ek pleit vir oogend, die die jimmel en die hel is my getuie, is mense wat na my luister, wat na jullie leerstelling luister, amal wat my ken, is die getuie wat ek bid, die woord sê wat 2 of 3 in my naam vergade, daar sal jy wees, wat 2 of 3 oor enige saak saamstem, so sal ons, so sal ons dit van ons jimmelse vader ontvang, ek pleit by jy, dat jy perfecte wil sal geskiet, nie koelse wil nie, 
Die Satan ze wil niet. Geen andere mens of jemme lichaam ze wil niet. Geen president of hier die geldmagnate ze wil of oorseese lande en leier ze wil niet. Ek bid dat die perfecte wil sal geskiet in Jesus Christus' naam. En ek bid vir die groot massieve woord Jesus Christus, die Seer van God, Messias, Immanuel, die Christus, God by ons, die, waarvoor hy gestaan het, vir hy groot woord, genade, onverdiende gins, ons verdien, om gelijk te veer te word, op die aarde, van die rots afgeveer te word, maar dit is wat jy so massief en groot maak, op die van die dag gaan het oor een, oor sat, en die oorlog is tussen een teen oor hom, en ek weet ons mense soos balle, Elke ziel is soos balle, jyre, alles gaan oor die siele van die mens, dis waar oor alles gaan, maar baie mense kyk alles vleeslik, hulle kyk het die geest, en dis ook om hulle leven so gemors is, dis ook om alles rondom ons so gemors is, ek tree in vandag, die woord sê is een, dit lei, lei ons allemaal saam, Matthies 12, 46 tot 50, wees Jesus sy moeder, wees sy broer, wees sy sisters, allemaal wat die wil van God doen, Ek roep daar en ek pleit by jy vir vergiftes vir genade, dat jy het vals al versterk met wijsheid in sy kennis en kracht, dat jy het sal behoed bewaar en beskerm, dat hulle as directe verteewoordigers van jy koninkrijk die voorbeeld sal stel, ek kan nie wees waar hulle is nie, hulle kan nie wees waar ek is nie, en so bid ek ook vir elke persoon wat paaie gekruis het met my, wat in sonde geval het, hulle is nie op hulle knie nie, hulle is jong moet ek op hulle jippe, allemaal hier buiten wat seel is christen en wat in sonde is verval het, Jere, wees hulle genadig, le, ek pleit by jy dat Jesus Christus sy hande op hulle sal le, hulle dienstbaar en bruikbaar sal maak, een kroon op hulle koppe sal plaas, dat Jesus Christus hulle sal kom help, om hulle lampe vol te maak, die licht te laat skyn aan die donker syk boos, die perverse wereld die buiten, dat Jesus Christus van hulle die sout van die aarde sal maak, sout irriteer, sout brand, en dat jy krachtig die die woord sal spreek, want die woord, die bybel is die lamp vol voet en die licht vol spat, En dan bid ek vir elke persoon wat vandag na my luister, wat die vir Jesus Christus ken nie nog nooit van hom gehoor het nie, die wat in, die wat atheiste is, die wat in okulte ingebore is, satanisme, die wat in ander geloof vastgevang is, die woord sê, daar is het een weg waar het te lewe, sy naam is Jesus Christus, niemand kom na die vader behalwe dier om nie, die wat in ander geloof vastgevang is, ek tree in, omdat hulle nooit die volle waarheid ontvang het nie, Ek vraag die verginstes en gaves, ek bid vir geleedhede en kanse vir hulle om die echte syver woord te kan ontvang en te hoor en te kan grijp na die hand wat uitgesteek is van Jesus Christus en dat ons geloof in Jesus Christus dier die kracht van die heilige geest, dier die bloed van die lam, dat die hele siel geest vlees verstand aan haar verlos en vry sal maak van die geestelike ketans wat Satan oor hulle voete het volgens 2 Korintheer 7 vers 1, siel geest vlees verstand aan haar en as dit jy wil is, dat jy dit sal vol met die heilige gees, die woorde soos kool op hulle lippe sal le, en dat elke knie sal buig, elke tong sal belei, dat die Heere God is, ek buig voor jy en jy alleen, ga weg van ons af, Satan, en die woord sê, jy moet die Heere jou God aan bid, en om alleen dien, die woord sê, jy mag die Heere jou God nie op die proef stel, en jy sal nie net van brood lewe, van elke woord wat in die mond van God kom, ja, hy sal sy engele uitsteer, om ons te beskerm, ja, kom in vier, sê, maar onderwerp jy aan God, weerstaan Satan, en hy sal van jy af, wegvlug, en ons waai vir hom, ons waai vir hom, ons gee hom geen eer en herkenning nie, en ons bid dat die kracht van die ander heilige God, die kracht van die Heere Heere oor hierdie land Suid-Afrika, oor hierdie hele wereld sal kom, en dat die vir ons deurbrak en oorwinning sal gee, ons sal dat triomfeer oor die wat jy is ons val soek, in Jesus Christus sy naam, ek prijs jy, my vader dankie, dat jy altyd, altyd my gebede voor, en jy kom al die lof van die eer toe, in Jesus Christus sy naam, Amen. Amen.